yang tidak bisa diganggu. Jadi saya coba presentasikan. Ini adalah topiknya, temanya tadi sudah disampaikan. Kami membahas tentang transformasi teknologi reformasi ekonomi digital. Kenapa ekonomi digital? Salah satunya adalah memang eh, saat COVID ini semua sudah berubah prosesnya dari digital. Next, mari data dulu. Next, Indonesia pandemi. Kalau kita lihat dan kita pahami sendiri, data-data ini eh, sudah menceritakan bagaimana dulu perkembangan daripada dunia kesehatan UMKM ekonomi ini eh, dulu ya sebelum COVID itu sangat bagus sekali tingkat partisipasi dari pembelajar juga tinggi kemudian perekonomian juga bagus dan next setelah pandemi ya nah masa pandemi nah ini masa pandemi ini masa pandemi perubahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita turun. Kemudian ada pekerjaan yang baru muncul. Karena banyak pekerjaan yang lama juga gugur gitu ya. perubahan-perubahan ini berdampak pada kehidupan dan sedikit kehidupan baik dari pendidikan. Sekarang anak-anak dulu saya kami di kuliah aja di kampus saya di Lampung di Dharma Jaya dulu menerapkan e-learning itu agak susah. Bukan susah kepada muridnya atau mahasiswanya, dosennya juga riwe. Memperkenalkan learning management system itu kenapa harus pakai ini, kenapa harus online, kenapa harus banyak sekali. Karena udah zona nyaman. Nah perubahan ini ternyata dengan datangnya covid Mau nggak mau, senang nggak senang, ya sudah langsung berubah drastis. Ya Bapak-Ibu, kita lihat aja, kalau untuk kuliah mungkin masih bisa lah. Tapi untuk SD, SMP, SMA, menggunakan eh, teknologi ini, ini dampaknya eh, berat sekali. Tidak hanya guru, tapi muridnya juga. Belum lagi kesiapan orang tua yang ketika muridnya itu, anaknya sendiri ada di rumah. Pekerjaan rumah, mengerjakan sesuatu, kemudian dampaknya lagi terkait dengan tugasnya si anaknya. Jadi kompleks. Ini kita sudah setahun menghadapi ini. Dan kalau kita lihat dari eh, gaya hidup baru juga berubah. Dulu eh, Bali ini nggak pernah mati kok sepertinya. Kalau legian itu rame saja. Dari Kuta kemarin saya landing kok sepi gitu kan karena perubahannya sudah sangat drastis kemudian eh, perlakuan dari social distancing ini untuk ke mall-mall harus menggunakan salah satunya peduli lindungi ini mungkin nanti ada mas Doni BU ya dari HP Chan ya mas ya <laughs> KCPN ya itu nanti akan menjelaskan terkait dengan data-data eh, Nah, kami dari next, Mas. Ini terkait. Nah, ini yang kami lakukan di RTIK, perubahan-perubahan training juga kami lakukan. Kalau dulu IT volunteer dari Korea datang, sudah berapa kali ya, dari ada 45 kali. Semenjak COVID, kita tidak bisa mendatangkan atau mereka tidak bisa datang. Dan ini yang terakhir, kita lakukan ada kerjasama uh, dengan mereka melakukan training. Ada yang ikut dari sini. Bang Miram ya, oke. Okay. Jadi ada tiga training yang dilakukan oleh NIA, kerjasama dengan uh, Korea IT Volunteer dan Relawan TK. Terkait transformasi dari digital ini, mentransformasikan skill-nya. Pertama, ada pelatihan Python. Kedua, ada pelatihan desain grafis. Dan ketiga, ada smart farming. Dan Alhamdulillah ini semua disupport mereka, mereka datangkan alat smart farmingnya dari Korea, kemudian trainingnya dilakukan oleh mahasiswa, dan kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat sekali. Harapannya nanti teman-teman RTIK nanti bisa melakukan 
pelatihan yang sama kepada uh, tim Ertik dari Aceh sampai Papua itu Bang Mira. Itu digital, Pak apa Betri. Karena apa? Biar kita kolaborasikan. Karena ini ada pekerjaan besar. Indonesia memerlukan skill-skill digital skill yang yang sekarang kita udah lagi kerjakan di Indonesia cakap. Ada empat pilar digital skill, kemudian digital uh, security, kemudian digital culture dan digital etik. Nah ini etik sudah semua ada semua pembicara, ada yang tidak pembicara. Kayaknya pada pembicara yang datang ke sini ya. Ya Om Ketum ya, pada pembicara dan terlaksananya acara kita hari ini ya Om ya saweran dari Selamat untuk RT, terima kasih. Jadi sampai sekarang kita masih bekerja dan pandu digital dalam hal ini juga berkontribusi terkait dengan kegiatan yang kita lakukan ke desa-desa ya nanti ya ke desa besok. Nah Bapak Ibu sekalian, Mas Mas dan Mbak Mbak kegiatan training on trainer yang kita lakukan setelah ini kan ada workshop nggak salah. Workshop, workshop yang dilakukan di, di masing-masing ini, di masing kelas itu akan berdampak pada pengetahuan yang akan diharapkan tim Ertik mendapatkan knowledge. Karena Ertik ini didirikan bukan berkontribusi, kita memberikan uang bukan, tapi memberikan pengetahuan. Karena pengetahuan, kolaborasi, koordinasi dengan pusat, dan daerah dampaknya lebih daripada uang. Indonesia ini luas. Dari Aceh sampai ke Papua itu nggak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah. Ertik ini 10 tahun yang lalu dibangun adalah sebagai jembatan, bridge-nya, supaya kita sama-sama melakukan penetrasi digital, literasi digital kepada masyarakat. Bayangkan teknologi yang sekarang digunakan tahun 2020-2021 terkait ekonomi merubah mindset orang menggunakan teknologi, kemudian blue hoax dan lain segala, segala macamnya, itu dampaknya sangat besar. Dan Indonesia termasuk menurut data, saya lupa data yang sumbernya, itu tata keramanya dengan menggunakan IT ini jelek banget. Nah, kami di sini, Artik, berkontribusi untuk melakukan eh, bagaimana menyimbangkan atau menurunkan data-data ini. Next. Nah, ini adalah pasca pandemi yang akan kita lakukan. Pertama, eh, internal capacity building yang tadi kita lakukan. Training dengan eh, internal kita, dengan Kementerian Kominfo, kemudian dari Kementerian lain, kooperasi, dan yang terakhir dengan NIA, kemudian literasi digital masyarakat, ini kerjasama dengan Kominfo daerah, kemudian percepatan internet mandi masyarakat, ini sudah dijalin sama Abji, cuma tinggal realisasi. Abji hadir enggak ya? Belum. Biasanya Abji ada. Kemudian pemanfaatan TIK tenaga pengajar sama IGI ya, berarti ya Bu ya. Nanti kita akan melakukan bagaimana isunya Bu, eh, mohon koreksi. Saya pernah survei di Lampung itu, bagaimana penerapan e-learning untuk guru-guru di provinsi. Masalahnya pertama, gurunya sendiri menggunakan learning management system bagaimana menggunakan uh, mengcreate konten learning object untuk sisi atau PDF yang di-share ke WA gitu ya itu jadi dampaknya besar nah ini kita coba kolaborasikan dengan uh, menggunakan tools-tools yang ada kemudian dengan pelaku bisnis ketuanya kan direktur ini nih Timani Indonesia ini salah satu yang kita lakukan. Kemudian mitigasi sosial budaya, cara hidup baru, penguatan digital culture pada masyarakat, mitigasi ekonomi. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung transformasi digital. Jadi pelan-pelan, perlahan-perlahan, etik yang ada di 34 provinsi dan 156 lebih kabupaten kota ini bersama etik kampus berkolaborasi terkait dengan apa transformasi digital supaya 
tahun depan kita udah empat kali mengkoreksi empat kali menang di WSIS untuk champion belum belum masuk ke ini ya belum masuk ke winnernya baru champion tapi alhamdulillah alhamdulillah nanti bisa mencapai sana paling tidak kita konsisten ya Tehani ya oke okay. konsisten ke champion untuk melihat apa perubahan-perubahan yang ada di sana dibawa ke Indonesia disebar lagi kembali ke daerah itu yang mungkin kita kolaborasikan. Dan ini saya yakin slide terakhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Terima kasih Bapak Said. Bapak Said dimohonkan untuk tetap duduk di depan. <laughs> Jadi nanti supaya gampang kita diskusinya. Habis ini ada empat narasumber lagi. Baik. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Bapak saya atas presentasi yang luar biasa. Jadi tadi sudah membahas tentang transformasi digital yang terjadi sebelum dan juga sesudah COVID ya, sesudah pandemi gitu kan ya. Banyak ada hal-hal yang tanda kutip kita harus paksa diri kita untuk beradaptasi dengan hal tersebut termasuk tadi juga sudah disebutkan ada beberapa sektor mungkin di bagian teknologi, sosial budaya, ekonomi untuk hal sinergi dengan stakeholder stakeholder lainnya ada dari pemerintahan dari media massa ada dari komunitas dan juga industri sinergi untuk um, perkembangan depannya baik terima kasih sekali lagi Pak Said atas uh, materinya yang sangat luar biasa nah selanjutnya nih kita akan sambut lagi pembicara kita yang kedua ada yang nggak kalah luar biasanya lagi, ada pembicara kedua kita atas nama Bapak Bambang Tri Santoso, saya persilahkan. Bapak Bambang Tri Santoso ini adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Kami persilahkan Bapak untuk naik ke atas panggung. Ya, untuk Bapak Bambang Trisantoso, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Tuh, relawan TIK. Nah. Ya. Nanti ada juga salam pandu digital. Iya, pandu digital. Pandu digital. Ya. Pertanyaannya si, uh, RT siapakah yang sudah menjadi pandu? Angkat tangan yang sudah bed merah ataupun bed biru. Oh, bed merah berapa? Bed merah. Bed biru? Oh, dua. <laughs> Sama yang buat sistem curang ini Bu Ani. Iya, <tuh> eh, terima kasih kalau banyak pertanyaan tentang apa itu pandu digital, kemudian apa bedanya dengan relawan TIK, terus kemudian juga tahun-tahun eh, yang dulu pernah ribut antara api, ya, terus disiram pakai air, <tuh> segala macam. Eh, kalau ini mudah-mudahan eh, pandu ini juga sejalan dengan eh, program yang dijalankan oleh teman-teman RTIK. Karena memang dari awal saya juga mengawal RTIK ini dari 2008 mulai dari inisiasi sampai pada berdirinya RTIK 2011, kemudian sampai RTIK sudah eh, tidak disusui lagi, sudah lari kencang, dan Kominfo hanya ada di belakangnya, mendorong. Jadi mudah-mudahan program Pandu ini eh, tidak akan menjadi sebuah pertanyaan yang besar, apakah ini saingan relawan TIK, karena Pandu ini memang bukan suatu organisasi, murni program yang bisa dijalankan oleh siapapun, baik perorangan, organisasi, ataupun perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Program dijalankan oleh semua pihak. Next. Next. Mandat dari Pak Presiden untuk percepatan transformasi digital ada lima talenta pandu digital. 
uh, in ini map Indonesia karena uh, ada pemerintahan digital ini semua sebenarnya uh, program dan direktorat yang ada di Dijen Aplika Dijen Aplikasi Informatika pemerintahan digital uh, menghasilkan regulasi kebijakan dan juga pengendalian ini juga direktoratnya ada, ada di Aplika pengendalian yang mengendalikan konten segala macam uh, karena kita punya mesin scroll uh, pencari konten negatif yang bekerja 24 jam ini adanya di pengendalian kemudian aktivitas masyarakat digital ada aktivitas digital ada aplikasi dan infrastruktur kemudian di ekonomi digital ada uh, SDM digital teknologi penunjang uh, riset dan inovasi ini juga direktoratnya ada di kami programnya ada petani nelayan go online ada UMKM go online uh, dan sebagainya next lah ini program prioritas literasi digital. Ini ada tiga tingkatan kalau di Kominfo. Ini juga tidak dikerjakan aja oleh Aplika, tapi juga dikerjakan oleh direktorat jenderal lain. Kalau pandu digital, ini masuk pada level yang pertama, basic skill. Ini pandu digital, kemudian literasi digital, termasuk teman-teman si berkreasi ada di sini. Kemudian kalau sebenarnya Uh, uh, idealnya orang yang terliterasi digital itu di level basic, di level pertama. Kemudian dari orang yang terliterasi itu mestinya di apa ya namanya disaring kembali untuk menjadi pandu. Mestinya demikian. Uh, kemudian pandu ini akan mendamping masyarakat, mengajarkan masyarakat untuk uh, upgrade skill. Se sebenarnya pandunya sendiri setelah terbentuk uh, seperti bapak ibu yang dilakukan hari ini. Metode pembentukan pandu itu harus melalui seminar workshop. Jadi kalau ingin menjadi pandu harus mengikuti seminar workshop pembentukan pandu digital yang ada di sistem. Dan itu harus by sistem karena data pandu, data pribadi pandunya harus terekam. Pak Dijen memanatkan by name by address yang kemudian juga ada media sosial yang harus dicantumkan. Supaya nanti nge-trace-nya lebih gampang ketika ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan oleh pandu digital maupun relawan TIK. Uh, siapa yang bisa menjadi pandu digital? Ini masyarakat umum yang memiliki pemahaman, kemampuan, kompetensi mendasar terkait literasi digital serta mampu menjalankan tugas sebagai perintis, pemandu, pemimpin, ataupun uh, pelaku aktif terpercaya yang ter, uh, atas tercapainya visi misi pandu digital. Jadi Pandu digital ini sebenarnya fasilitator yang nantinya akan mendampingi masyarakat di empat sektor minimal UMKM, pariwisata, pendidikan, desa, digital, petani dan nelayan. Next, nah, ini visinya menjadi gerak nasional yang berkontribusi secara digital masyarakat. Misinya menjalankan program pemberdayaan komunitas melakukan koordinasi dan kolaborasi antar komunitas dan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan kapasitas peserta pandu digital. Maksudnya di sini adalah pandu nanti juga hampir seperti relawan TIK fungsinya. Jadi dia sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan suplai dan demand termasuk pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat segala macam baik ke bisnis dan segala macam karena nantinya Ketika pandu ini melakukan pendampingan, diharapkan dia bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan kampus, dengan komunitas, termasuk IGI dan CSD segala macam. Nah, bisa berkolaborasi di sana, termasuk menggandeng kalangan bisnis untuk bisa mensponsori kegiatannya dalam melakukan pendampingan. Karena diharapkan pandu digital menjadi diri pribadi, entrepreneur yang mandiri, yang kemudian nantinya diharapkan juga mendapatkan insentif dari eh, apa namanya eh, kegiatannya ketika melakukan pendampingan di masyarakat. Next, nah ini ada tiga tingkatan pandu: pet merah, pet biru, dan pet hitam. Eh, ini yang disusun oleh Pak Doni Bu, senior kita yang ada di belakang. Taksonomi belumnya Pak Doni Bu yang susun. 
ketika program ini beralih ke Direktorat PI, kita jalankan, kami tidak meninggalkan ini, kami tetap menjalankan apa dasar yang sudah ada, tinggal kami memberi sentuhan untuk apa melengkapi apa-apa yang belum ada. Next. Eh, dulu. Pandu digital merah, ini disebut pandu digital purwa. Pandu digital yang memiliki pengetahuan literasi digital dasar secara khusus di sektor-sektor tertentu. Ini pandu merah. Antara lain memahami dasar literasi digital, kemudian peminatan skill pandu digital per sektor, minimal satu skill dari lima sektor yang ada. Anda berang UMKM, berarti bisa menjadi pandu merah menguasai di UMKM atau pendidikan. Kemudian mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi tentu saja karena ketika melakukan pendampingan itu hanya berkemampuan teknis, tentu saja komunikasi. Kemudian mempunyai kemampuan membuat konten di media sosial, memiliki minimal satu akun media sosial, kemudian bersedia mengikuti rangkaian kegiatan pandu digital. Ini penting. E, tapi kira setiap orang kalau zaman era sekarang pasti sudah punya akun media sosial. Ataupun bentuknya IG, ataupun e, Facebook, atau Twitter, minimal ada. Ini mandat dari wanti-wanti dari Pak Dirjen. Kemudian pandu digital media, ini ditandai dengan badge biru. Pandu digital yang memiliki pemahaman dan, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah literasi digital. Minimal pandu digital di sektor biru eh, di tingkat biru ini sudah mahir di dua sektor, misalnya UMKM dan pendidikan dia sudah menguasai. Ini bisa menjadi biru telah mengikuti peningkatan kapasitas karena nanti ada update kemampuan nanti persyaratannya ada agak lumayan ketat. Kemudian aktif bermedia sosial, membuat konten, eh, kemudian melakukan aktivitas pendampingan masyarakat dan di sistem pandu digital, kalau Bapak Ibu browsing pandu.cominfo.go.id di paling bawah ada jumlah pandu. Di sana bed merah sekitar 1.800 sekian. Kemudian bed biru ada 23. Ini yang 23 bed biru ini beruntung karena sebelum sistem ini dibangun ini semacam apresiasi dan apa ya hadiah terhadap teman-teman relawan TIK yang memang sudah aktif dan kita sudah tahu track recordnya mereka trainer-trainer yang memang aktif melakukan uh, pelatihan di masyarakat tempuk tangan untuk yang 23 pandu biru ini teman-teman relawan TIK tapi tidak semuanya teman-teman relawan TIK beruntung mendapatkan biru karena uh, setelah sistemnya jadi Ternyata flow-nya harus mengikuti alur. Harus bed dulu, kemudian baru ada TOT, peningkatan kapasitas, kemudian upgrade skill, baru bisa ada post-testnya, baru bisa ke biru. Nah, ini yang masalah. Ada yang juga sudah teman-teman relawan TK biru, tapi ketika di sistem jadi merah buah nih. Teman kita di Jawa Timur, ada satu yang tadi protes ke saya, kenapa saya waktu di pasuran sudah dapat biru, kok sekarang turun jadi merah. Ini nanti kita urus. Nah, pandu hitam ini eh, kalau yang sudah dilakukan oleh teman-teman sibergrasi sebenarnya hanya ada tiga. Pak Rudiantara, Pak Semi, sama Om Ketum, eh, relawan TIK Indonesia. Itu yang dapat pen hitam. Nah, tapi sekarang eh, pen hitam ini tidak hanya untuk pandu kehormatan, tapi akan level yang tertinggi dari pandu digital, mungkin yang pandu kehormatan bisa nanti dibuatkan bed goal atau gimana gitu. Karena mereka sifatnya hanya untuk penghargaan kepada pengambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah, misalnya kepala daerah, kepala dinas, apa nama rektor, segala macam itu yang memang mendukung pandu digital, kita kita apa apresiasi dengan uh, bed goal misalnya next ini target pandu digital 2021 kita diamanahkan oleh Pak Dirjen untuk 10.000 pandu digital dan sekarang sudah mencapai uh, kira-kira 8.000 
Mudah-mudahan dengan ini 8.000 juga kontribusi dari teman-teman relawan TIK dari IG. Terima kasih Bu sudah sudah ikut berkontribusi untuk mengerahkan stakeholder-nya menjadi pandu. Kemudian juga dari jaringan sekolah digital Indonesia JSDI. Bahkan JSDI itu sudah sangat paham sekali terhadap pandu digital bahkan mereka sudah ekstrakurikuler mereka. Jadi di Sulawesi Selatan itu ada namanya Pak Ansar, dia sangat aktif di pandu digital, dia membuat pangkalan pandu digital, kalau nggak salah, apa Bu, eskul pandu or ID ya? Oh ya. Dan semua guru-guru dijadikan pandu, kemudian guru ini akan Me, apa namanya e, mengajarkan eskulnya ini materi pandu kepada siswa nanti siswanya ini menjadi bahan laporan individu pandu guru untuk dilaporkan ke sistem dan outputnya nanti masuk kepada outputnya e, subditnya Mbak Kiki literasi digital jadi termasuk orang yang terliterasi karena e, kita tahu target e, orang yang terliterasi per tahun itu sekitar 12 juta sekian orang per tahun ini e, diharapkan dari teman-teman pandu juga menyumbang e, orang terliterasi ada tiga tahapan yaitu pembentukan baik online maupun offline e, kemudian ada pemberdayaan pandu kemudian juga ada dukungan e, dan e, promosi pandu digital ini melalui nanti ada program namanya pandu digital talk di mana nanti akan disaring pandu-pandu yang sudah melakukan pemberdayaan akan kita recall kemudian akan kita eh, panggil ke Jakarta untuk eh, mendapatkan penghargaan seperti itu ini adalah sektor yang didampingi UMKM pendidikan bisa wisata petani dan layan next nah, ini contoh-contoh saja eh, bahwa program pandu sudah kita persiapkan sedemikian rupa, jadi ada sistem. Kemudian ada e, pembentukan, kemudian ada pelaporan pandu, kemudian juga ada TOT secara online. Bisa dipantengin di e, sistemnya pandu, pandu.kominfo.go.id. Di sana ada beberapa kegiatan setiap hari atau setiap minggu e, yang bisa diikuti oleh teman-teman. Tapi kalau mendaftar menjadi pandu hanya bisa satu kali karena kita satu akun hanya dihitung satu orang hanya dihitung satu akun. Jadi supaya tidak tumbuh sama yang literasi digital. Kemudian ini adalah modul-modul karena di kami sudah menyusun roadmap yang sampai 2024 namun belum selesai. Kemudian juga untuk mendukung itu ada silabus, kemudian ada buku panduan, ada modul-modul, baik petani dan nelayan, pendidikan, UMKM, dan segala macam. Ini semua sudah kita persiapkan, tinggal nanti kalau sudah menjadi pandu ada TOT tentang penggunaan buku-buku ini. Tapi kami tidak menutup kemungkinan buku ini hanya sebagai guidance saja supaya ada keseragaman pergerakan pandu di semua daerah materi apa disampaikan kebutuhan pelatihan itu kita serahkan kepada pandu karena pandu harus memotret kebutuhan pelatihan di setiap daerahnya misalnya di daerah A mengadakan pelatihan di desa desa itu perlu apa misalnya atau di pariwisata dipotret dulu petanya seperti apa 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 sudah ada apa itu yang yang mungkin harus eh, tidak harus sesuai dengan buku ini next Terus ini contoh-contoh untuk uh, apa desa. Next slide, ini saya percepat saja. Terus ini modul-modul UMKM. Jadi memang sudah banyak sekali buku-buku uh, panduan untuk pandu digital. Next, ya ini pentah helik untuk uh, kolaborasi kita ada dengan bisnis, akademisi, komunitas, kemudian juga ada dengan media. Next percepat saja mungkin ini flow-nya alur 
nanti Bapak Ibu akan mengikuti pos eh, di eh, kedua-duanya harus diikuti ketika lulus Anda langsung mengundus sertifikat pandu next nah ini sebaran pandu kita berangkat dari 2019 eh, 2020 pandemi kita full online 2021 kita hybrid dan data ini termasuk data yang dihasilkan oleh timnya Pak Doni BU juga masuk di sini jadi satu jadi kita sudah berhasil memandukan dan memerahkan Indonesia ini secara secara sebaran meskipun belum banyak keterwakilan Barat Tengah Timur itu memang sudah ada next Ya saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan TIK. Pandu Digital membangun SDM Digital Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bambang. Nah, tadi materinya itu tentang peran pandu digital dalam transformasi digital Indonesia. Diharapkan ke depannya akan semakin banyak lagi the agent of change atau agent-agent perubahan yang dapat bersama-sama bergabung menjadi pandu untuk dapat membangun Indonesia tercinta terutama dalam segi pemerataan literasi digital. Baik, terima kasih Pak Bambang atas materi yang luar biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Doni BU selaku eksekutif Director ICT Watch. Untuk itu, Bapak Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Said, Pak Petri, kawan-kawan semua. Oh, ada opa luar biasa. Ada orang tua di ruangan ini. Eh. Gak bisa gitu, nah, sabar, sabar, tenang, kawan-kawan pasti bingung ya. Ini saya sama Opa, sahabatan lama banget. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam, namo budaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Kawan-kawan, uh, terima kasih Bapak Ibu sudah uh, memberikan kesempatan bagi saya, saya baru saja tiba dari Bedugul kemarin mengawal kawan-kawan ada 20 kawan-kawan relawan TIK yang mengikuti uh, workshop per event uh, CAIGF di Bedugul saya uh, mengasistensi uh, Pak Ketum Om Fajar Eridianto dan Pak Ketum satunya lagi Mas Indriyatno Banyamurti yang belum hadir di sini ada Mas Saya izin disebutkan ada soal COVID-19 sedikit ya KPCPN dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi saya daripada saya bingung saya pasang empat-empat lebih diundang sebagai steward, tetapi di Kementerian Kominfo sebagai tenaga ahlinya Pak Betri juga, pokoknya komplit lah sepaket. Terus saya juga di KPCPN dan bantu-bantu Romantika. Nah, saya ingin, ingin mengajak kawan-kawan di sini, karena ini saya yakin ini pilihan semua yang ada di ruangan sini dan mungkin yang secara online, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mungkin waktu saya juga banyak, mungkin 10 menit, 15 menit saya sharing, nanti bisa diskusi, ya, izin. Jadi saya mau mengajak untuk bersama lawan hoax. Ini konkret, ini real, perjuangan kita. Spiritnya sudah disampaikan sama uh, Pak Dr. Said, uh, Platformnya sudah ada pandu digital, tapi kemudian apa yang kita harus perjuangkan salah satunya adalah lawan hoax. Boleh slide berikutnya? Oke, ini saya gambaran. 202 juta pengguna internet Indonesia saat ini. Ini tahun 2021 awal, 2020 awal jumlahnya cuma 170 juta. Karena pandemi didorong on di mana kalau kita lihat sekarang orang pakai internet hampir 9 jam per hari anggaplah 8 jam 24 jam kehidupannya dia 8 jam itu makan tidur bekerja 
uh, yang secara offline 8 jam itu tadi ya makan tidur segala macam 8 jam dia beraktivitas yang sehari-hari 8 jamnya sendiri jadi hampir sepertiga waktunya dia pakai internet di mana tiga jam 14 menitnya dia pakai medsos bandingkan dengan sebelah kanan time spend reading mass, mass media dia baca media itu mau online mau printed eh, itu hanya satu jam 38 menit jadi hanya satu jam 38 menit dibandingkan dia pakai medsos tiga jam 14 menit nah, jadi kalau kawan-kawan ini bergerak di isu konten dan med So, udah dia lebih sedikit. Boleh lanjut? Sayangnya, ah ini ada hoax nih, ya. Hoax itu tidak, saya langsung saja hoax itu jangan dianggap sepele. Gara-gara hoax, teman-teman bisa googling yang namanya Hilmi Indra. Ini bapaknya eh, eh, COVID dirawat rumah sakit, tapi bapaknya mendengarkan Dokter Luis. Baca di medsos, dokter Louis katanya kalau di rumah sakit, kalau minum obat segala macam malah terjadi apa namanya implikasi obat segala macam malah di covid kan dan malah bahaya covid. Dia nggak mau minum obat-obatan sama sekali yang terkait dengan pengobatan covid. Akhirnya malah meninggal. Gara-gara covid ada yang takut di, di apa divaksin, gara-gara covid ada yang... nggak mau pakai dia. Oh, uh, uh, hoax ini tidak bisa dianggap sepele, mohon maaf. Hoax ini nggak bisa dianggap sepele karena akan mengganggu pemulihan kesehatan Indonesia pada umumnya. Kita kan kangen ya, kumpul-kumpul ya opa ya. Gak tahu apa kangen. Kalau saya kangen. Tadi saya ketemu opa di depan, tiba-tiba di, aduh ini, ini senior saya, ini guru saya. Udah lama kita nggak bisa kumpul rame-rame seperti dulu. Sekarang masih bisa kumpul seperti ini, ini protokol kesehatannya harus super ketat. Alhamdulillah nih kita masih bisa masih bisa seperti ini. Kalau bukan karena RT yang apa mungkin. Nah itu ini, ini ketua umum satunya lagi nih Mas Indriyatno Banyumurti selamat datang Mas Ibe. Tolong dibantu nih sesepuh kita ini di depan. Ya kawan-kawan, jadi hoax ini nggak bisa dianggap sepele. Nggak bisa dianggap main-mainan. Boleh lanjut slide berikutnya. Data Kominfo. Tadi eh, Pak Betri udah cerita. Ini ada tim lantai 8, namanya tim ICE di, di Jen Amtika. Dia ngumpulin data, pokoknya intinya dari tahun lalu sampai sekarang ada 1.800. Sejak COVID masuk Indonesia sampai sekarang ada 1.800 hoax tentang COVID. Itu hoax nasional. Hoax berbahasa Indonesia, bukan yang bahasa Inggris, nggak usah dulu yang bahasa Indonesia. Di mana 293-nya adalah hoax tentang vaksin. Kalau di rata-rata, ini nggak kelihatan ya di bawahnya, kalau di rata-rata 1.800 hoax, kalau di rata-rata dari tahun lalu sampai sekarang itu ada 4-5 hoax baru per hari yang keluar. Nah, saya itu kemarin satu sempat satu sesi sama Mas uh, Didi Kurbusi. Dia bilang gini, banyaknya kejadian yang merugikan itu bukan hanya karena ada orang jahat yang menyebarkan informasi, tapi diamnya orang-orang baik. Oh, bukan urusan saya, ah, bukan urusan saya. Oh, itu urusannya relawan tika. Oh, itu urusannya pandu digital, pandu digital. Ah, itu bukan urusannya, itu urusannya sebar kreasi segala macam. Malah nggak orang jahatnya merajalela. Lanjut. Lanjut. Ini riset MIT yang buat, salah satu kampus riset yang bagus tahun 2015 dia melakukan riset. Ya, Ini nggak terlalu kelihatan, tapi hoax dalam 24 jam pertama kalau didiamkan, itu akan mencapai ke level, nggak ketutup nih, level 10 di sini, ada garisnya nih. Hoax kalau didiamkan, itu level 10, level 10 tuh ini saat level 1, ini level 2, level 3, level 4. Tapi satu orang bukan kedua orang, tapi satu orang kedua grup, dua grup lagi terus seperti itu. Kebayang ya? 
Dalam 10 hari, dia akan ke level 19 atau level 20. Kalau didiamkan. Bayangkan ini masifnya. Nih. Ini bukan orang, nih. anggap ini grup. Nih. Grup terus. Begitu keluar klarifikasinya, teman-teman RT Madu Digital mengeluarkan klarifikasi. Ini hoax nih. Misalnya gitu ya. Begitu keluar klarifikasinya, untuk mencapai level yang sama, level 10 tadi, yang tengah tadi, kalau hoaxnya hanya butuh 24 jam, klarifikasinya butuh 20 hari. Bayangkan, lebih hoax itu lebih cepat, lebih luas. Bisa nggak mencapai level 19? Kalau hoax bisa 10 hari. Kalau klarifikasi 20 hari, cuma level 10. Bisa nggak level 19 nih klarifikasinya? Ternyata tidak bisa. Dia berhenti di situ. Kenapa? Karena kalau kita terima hoax, kita suka emosi kan. Melindungi keluarga, melindungi agama, melindungi suku, melindungi kesehatan. Oh, langsung sebar. WhatsApp keluarga segala macam. Begitu terima klarifikasi, oh tadi ternyata hoax. Malu untuk menyebarkan lagi atau mungkin merasa nggak penting atau merasa bersalah tadi nyebarin hoax terus jadi nggak mau nyebarin lagi klarifikasinya atau klarifikasinya susah untuk dimengerti. Jadi ini mengakibatkan mengapa kawan-kawan hoax yang sudah diklarifikasi mungkin sebulan lalu misalnya dapat pulsa apa segala macam sudah diklarifikasi. Masih muter WhatsApp kita mun lanjut. Kenapa bisa percaya hoax, bisnis-bisnis tetangga, tergiuri pahala, dan segala macam. Ya, sering muncul di web, medsos, info pokoknya banyak lah kenapa kita percaya hoax. Kalau saya yakin kawan-kawan, apalagi yang sudah rawan TK, sudah batch eh, merah minimal, kayak gini itu nggak boleh gak boleh kena lagi. Gara-gara percaya ini dan segala macam. Ya lanjut, kita percepat aja. Apa risiko percaya hoax? Jelas di situ. Uang habis tertipu, tabungan habis, terpancing stigma, ada kerusuhan, nggak percaya sama Kominfo, nggak percaya sama relawan TK, nggak percaya sama nakes. Semua karena hoax. Sampai tidak percaya sama COVID-19 atau takut divaksin. Hoax itu nggak, nggak cuma ece-ece ini kawan-kawan, ini perlawan bersama. Lanjut. Apa yang bisa kita lakukan? Kolaborasi. Nggak bisa lagi sekarang kita, seperti yang disampaikan, Pak Menteri Berdokter saya bisa lagi kita merasa elit elit iya secara kompetensi tapi pada saat gerak di lapangan kalau masih oh enggak ini guru ini urusan ini urusan ini ini urusan etik yang sana nggak usah ikut ikut atau itu bukan urusan saya sebelah sana aja yang gerak nggak akan pernah beres kolaborasi tolong kolaborasi teman-teman yang -teman lantai pandu digital tolong kolaborasi edukasi literasi digital itu di sisi hulu di tengah-tengah yang ngasih stempel, ini hoax, ini disinformasi itu ada tiga pihak. Mavindo, Pominfo, sama tim cek fakta, tim media. Di, di sisi hilir, kalau udah ada dampak dan segala macam, ada dua. Ini menggunakan undang-undang. Pominfo, pasal 27 ayat 3, atau pasal 28, itu bisa memblokir. Ini sisi hilir, enggak apa-apa. Kemudian kalau udah pidana banget, kepolisian gerak. Tangkap. Tapi kawan-kawan, kalau di lingkungan itu ada isu reboisasi supaya nggak banjir di bawah, di atasnya dihijaukan. Kalau di kesehatan ada namanya imunisasi, biar nggak ada wabah bayi-bayi di imunisasi. Di era informasi ada namanya literasi. Kita ini semua di atas, tapi tidak semua orang mau sabar ngerjain yang atas. Kenapa? Namanya literasi, edukasi itu investasi. Investasi itu nggak bisa. Dikasih materi sekarang, kawan-kawan nanti terjun ke lapangan, ngasih materi ke publik, kemudian besok publiknya berubah. Tidak bisa, itu harus berkelanjutan. Rata-rata orang nggak sabar. Kayak mau trading Bitcoin aja. Ya kalau begitu udah langsung grafiknya turun sedikit, panik. Tidak nah, bisa. Gitu. Nah kalau ini saya hanya apa yang disampaikan tadi sama Pak Petri. Ada namanya talenta digital, ada 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 levelingnya tinggal bisa info kemudian Pak Info sudah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan teman-teman kontennya tersedia lanjut ini yang mau saya ini relawan TK tuh di tengah 
ambil kompetensinya batch biru. Seharusnya, dan saya sudah yakin, teman-teman yang sekarang hadir di kan teman-teman itu batch-nya otomatis harusnya sudah biru. Nah, minta Om Fajar Eri dan Pak Petri bicarane besok atau festik sudah ada batch biru. Ya Pak Petri saja Pak ya. <laughs> Paling enggak diutangin. Pokoknya teman-teman nanti batch biru. Kenapa? Kompetensi jelas kalau ke lapangan nanti mau mengisi materinya si kreasi ke siapa tuh yang penting di ruangan ini potensinya udah batch biru jelas ya kalau mau batch hitam ya sabar-sabar mungkin nanti Pak Ketum Pak Sekjen dulu lah yang dapat batch biru tapi eh, batch hitam tapi batch biru itu harus kemudian tetap gunakan konten-konten yang sudah ada misalnya tadi konten-konten yang di develop sama teman-teman Pandu Digital eh, itu sudah sangat bagus banget atau konten-konten yang dibuat kawan-kawan si kreasi di info cyberkreasi.id atau di ini tinggal di scan uh, QR code-nya. Jadi ini adalah contoh relawan TIK ini potensinya ada pengakuan secara tahuannya bisa ambil digital ini cyberkreasi. Kita harus bareng-bareng. Lanjut. Ini enggak berapa jauh lagi. Nah, pada saat terjun ke lapangan Tolong diingatkan kepada masyarakat Indonesia. Musuh kita sekarang itu bukan bukan urusan apa tuh? Kalau copres capres itu ada nama binatang binatang itu, apa kodok apa apa itu loh. Bisa kalau partai politik nyebut sana. Loh. Musuh kita bersama itu adalah intoleransi yang mecah kekurangan segala macam yang didorong oleh hoax. Kalau zaman dulu bambu runcing aja, modal bambu runcing aja kita bisa 17 apa bisa menang e, kemerdekaan kan mumpung masih bulan-bulan Agustus belum lewat ya. Lewat-lewat dikit. Sekarang bambu runcing kita gadget kawan-kawan yang pegang gadget saat ini itu bambu runcing perjuangan melawan musuh bersama Indonesia. Apa itu hoax? gunakan gadget kita untuk melawan. Kalau masih mau gini-gini aja, ya sudah, pakai aja. Medsosnya hanya untuk posting, selfie, ya apa-apa, nggak ada, nggak ada nggak salah juga. Tapi kalau kita ingin Indonesia menjadi lebih baik, pakai untuk lawan hoax, gimana caranya? Lanjut. Ini dulu, Darin. Ini masab yang paling sederhana. Kalau belum berita belum berbarkan. Kalau beritanya benar tapi nggak ada manfaatnya, kita kadang-kadang nyebar. Yang penting nyebar, bukan nyebar yang penting. Jadi usahakan kita nyebar yang penting, bukan yang penting nyebar. Jadi tolong pastikan. Kalau belum tentu benar jangan disebar. Kalau apa namanya benar tapi nggak ada manfaatnya jangan sebarin. Lanjut. Silakan misalnya nanti dibuka nanti buka s.id cek hoax. Kalau ada yang nanya ini hoax bukan sih? Misalnya minum kayu minyak kayu putih ini bisa menyembuhkan covid apa enggak segala macam. Kita sudah bikinkan KPCP sudah buatkan s.id cek hoax. Ada banyak sekali untuk ngecek hoax. Yang paling atas pakai search engine. Nanti kalau diklik kawan-kawan di s.id cek hoax ini pakai browser masing-masing. Itu muncul yang tengah. Masukkan kata kunci. Pingsan. Atau nama vaksin, terserah. Teman-teman terima informasi di WA. Ada nanya nih hoax, jangan itu dikopas lalu disebar ke WhatsApp grup lain. Eh aku nanya dong ini hoax bukan, malah nyebar nggak kuruk-kuruan. Mending cek. Buka SID cek hoax, kemudian masukkan kata kunci, nanti keluar. Di sini informasinya dari COVID-19, info, Mavindo, semua yang sudah diklarifikasi ini search engine khusus ngambil database tiga pihak tadi. Tadi pasal 28 ayat 1 Kalau teman-teman masih nggak yakin Ada nggak sih undang-undangnya terkait uh, hoax Ada Lalu ada nggak yang hukum lanjut Ada 
tegas kok pemerintah tuh. Gara-gara hoax, tangkap, 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 tangkap. Termasuk yang terakhir hoax tentang babi ngepet. Saya masih nggak habis pikir. Negara lain mikir gimana gimana caranya mobil itu udah nggak pakai lagi bensin. Gimana caranya bisa mendarat di Mars. Gimana caranya nih Bitcoin bisa untung. Sebagian dari kita masih mikirin gimana caranya menangkap babi ngepet. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi ditangkap juga akhirnya. ya. Jadi banyak kasus-kasus yang sebenarnya pemerintah ini sudah cukup tegas ya untuk pidana tadi di sisi hilir. Lanjut. Mungkin tinggal. Kalau teman-teman mau tolong follow akun lawan COVID-19 underscore ID atau kunjungi portal resminya COVID-19 ID karena ini sekarang misalnya ah oh, pengen tahu nih tentang COVID nah ini atau masuk aja langsung ke s.id info vaksin mau cari stok vaksin mau nyari tempat vaksin terdekat tempat vaksinasi terdekat ada kamar rawat inap isoman segala macam jadi data-data yang kawan-kawan selama ini bingung terkait penanganan COVID ada di s.id info vaksin ini satu keluarga besar medsosnya portal resminya atau konten ada semuanya lengkap sebenarnya ini slide kalau uh, kita kemudian punya kesempatan untuk menerangkan hoax ke kita keluarga kita atau selama protokol kesehatan jalan ajak nobar ini filmnya cuma 20 menit ini sih cuma 20 menit ini bercerita kondisi kebetulan ambil scene-nya di Bali vaksin yang nggak mau divaksin, yang nggak percaya COVID, segala macam, kita bikin kisahnya. Ini film dokumenter, dua orang yang kemudian uh, Kira-kira begitu kawan-kawan sekali lagi kita butuh sekali korapulasi korapola antika, kominfo, kafe cepen, pandu digital, ya get get ya ingin pesan ponor di kafe cepen protokol kesehatan tetap dijaga selama acara pakai masker, jaga jarak, di tangan pakai sabun hindari kerumunan. Kira-kira terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya luar biasa Bapak Doni. Tadi presentasinya itu tentang bersama lawan hoax dengan meningkatnya intensitas penggunaan internet di kondisi post pandemic di saat ini juga meningkatkan tantangan kita semua dalam penggunaan internet itu sendiri hoax bersama demi Indonesia. Narasumber yang keempat uh, untuk mempersingkat waktu saya panggil kan Bapak untuk Bapak Michael waktu dan tempat saya persilahkan. Omni, <laughs> Om Swastiastu, uh, ini kebangkitan saya setelah mati, ya, saya sudah mati sebetulnya, mestinya, tapi karena tangan Tuhan, jadi 
masih bisa ke Bali hari ini ketemu dengan Mas Doni yang rambutnya ternyata lebih putih dari saya ngakunya dia saya bilang orang tua orang tua uh, saya mau ngomong ini agak nyeleneh nih karena ini teori yang bukan uh, didapat dari mana-mana, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi selama 39 tahun saya di IT dan saya nggak pernah pindah-pindah kemana-mana 39 tahun dari 1982 pada saat itu saya merakit komputer sendiri buat dijual ya dan eh, yang paling dekat Sampai hari ini, yaitu persoalan kewirausahaan. Ya, kerennya apa? Entrepreneur. Next, jadi tidak ada wirausaha terkenal di seluruh dunia yang lulusan dari perguruan tinggi. Setelah dia terkenal, baru dia masuk ke perguruan tinggi. Semuanya begitu ya. Setelah dia terkenal, dia meninggal. Itu yang di tengah. Ya, jadi jadi membuktikan bahwa kewirausahaan di IT tidak butuh bukannya, bukannya gitu sih ya. Kalau gitu saya nanti salah nih. Diomelin sama dokter Said. Mesti sekolah katanya. Karena kenyataannya saya S1 juga hampir nggak nggak nyampe. Karena apa? Karena waktu saya masih kuliah di uh, Trisakti Elektro, saya itu di tenaga pengajar di Jena. Tanganin. Karena itu nggak penting. Karena sampai hari ini pun saya nggak dapat status apa-apa dari dari pekerjaan saya itu. Karena apa? Karena waktu saya mengajar di pasca sarjana IPB, saya belum punya gelar, baru tingkat tiga. Tetapi karena di IPB itu tidak ada dosen-dosen yang ngerti IT, semua masih di luar negeri, dan saya ini adalah pedagang, jadi saya masuk ke IPB itu dagang, jualin Apple 2 atau IBM PC yang kompatibel tuh, 8086. Ya, jadi waktu itu saya diminta sama Pak Almarhum Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, yuk kamu mau kemana? Mau ke Jepang, ke Inggris, ke Perancis? Saya bayarin. Enggak Pak, saya mau dagang aja. Dan itu sampai hari ini, saya nggak pernah lebih dari S1. Ya, S1 pun kepaksa. Dipaksa oleh calon mertua, kalau nggak insinyur, nggak boleh nikah. Hah? Mas Kawin itu. Mas Kawinnya gelar insinyur. Kepaksa. Ya. Jadi, next coba. Kita lihat. Jadi 39 tahun ini saya melihat banyak sekali pemain-pemain IT ya yang ber, berupaya untuk mitu. Saya juga bisa, saya juga punya uang. Saya juga punya yang pertama saya kan awal jualan komputer, terus akhirnya dipaksa oleh Profesor Dr. Andi Hakim Nasution untuk ngajar. Ya udah, jadi saya jadi dosen 13 tahun di IPB. Ilmu komputer IPB itu saya yang bikin bersama uh, almarhum Profesor Dr. Insinyur Macik uh, Ansori Ahmad Macik, mantan rektor yang baru meninggal dua bulan yang lalu itu. Dia baru pulang dari Amerika. Tapi nggak bisa apa-apa, 
Karena di Amerika pakai konsol komputernya. Di sini konsolnya nggak jalan. Ya, jadi di Indonesia ini kebanyakan kalau orang mau berbasis mau apa mau berbisnis berbasis IT itu mitu mitu ngikutin. Mas Doni ikut apa? Bikin apa? Ikut. Ya, kalau enggak nanti diserang dianya, disikat, disikut. Ya. Next. Ini kesimpulannya. Jadi kenapa IT di Indonesia itu enggak maju? Karena empat. Yang pertama, kita harus mengubah cara Ahmi teknologi. Kedua, kita harus mengubah cara penerapan teknologi. Karena kacau balau itu ya penerapan itu. Yang ketiga, kita harus selalu berpikir kepo. Nanti saya detailin apa kepo. Kalau keburu waktunya. Dan yang keempat, yang nggak kelihatan ini karena ketutupan kursi, yaitu kita meningkatkan kewirausahaan. Ya mendingan ke bawah pak ya. Jadi nggak ngantuk pak. Saya bantu bapak tuh. <laughs> ya ngantuk di depan itu nggak enak itu. <laughs> Jadi ya susah untuk diterapkan yaitu nomor tiga dan nomor empat. Karena kalau nomor satu, nomor dua dianggap kominfo ini sudah sudah berperan penuh ya terhadap ini. Coba kita lihat. Next. ya Yang pertama bagaimana kita mengubah cara memahami teknologi. Next. Nah ini ceritanya ada industri 4.1, oh, terus ada society 5.1. Ngawur itu semua. Kita belum punya apa-apa. Mau loncat dari satu ke empat, jatuh pasti. ya Bahkan di sekolah itu baru ada antara dua dan tiga. Ya, karena kalau kita lihat yang industri awal itu pakai mesin tenaga air, tenaga uap, mekanisasi di next. Next. Nah, ini yang perawal itu menguasainya tuh adalah hard skill. Hafal. 5 kali 2 berapa? Hafal kita. Begitu ketemu 525 kali 78, bingung cari kalkulator. Karena itu hard skill. Dan itu yang kita kuasai semua, termasuk saya. Hard skill. Next. Soft skill-nya adalah mengajar dan menghafal. Bapak, Ibu, gurunya mohon maaf mengajar muridnya menghafal soft skillnya itu presentasinya hanya 20% saya uh, industri 4 next next ya yeah. di industri 4 atau di edukasi 4.0 itu hard skill-nya 20% saja. Enggak usah banyak-banyak. Karena semuanya bisa didapat di Google. Bapak, Ibu, Guru, enggak usah lagi ngajarin anak-anaknya untuk bikin program. ya Jadi di sekarang ini, yang namanya IoT segala macam, biarin aja. Kalau perlu pakai, kalau ada duit beli, 
lagi zaman saya tahun 2002-2003 waktu bikin warnet saya mau nyambungin warnet ke internet setengah mati nyarinya bagaimana caranya next jadi pendidikan yang sekarang ada itu adalah berbasis inovasi dan itu adalah soft skill kita didik anak-anak kita kita didik apa namanya uh, RT untuk menguasai soft skill bukannya hard skill karena hard skill tuh majunya cepat sekali sekarang baru apa itu itu handphonenya apa tuh Oppo Oponya Oppo lama, Oppo baru. Oppo lama. Oh, ada Oppo baru. Yang apa? Regins ya. Regnos apa? Tinggalan dia. Tapi kalau soft skill-nya ada, biarpun lama dipakai, tetap aja bisa bagus. Next. Nah, ini angka 80-20, angka dari mana nih? Angka setan. Bukan. Angka dari orang yang namanya Wilfredo Pareto. Tahu tahun 1906. Mendefinisikan bahwa kekayaan negara Itali waktu itu dimiliki oleh negara ya, kekayaan negara Itali itu dimiliki oleh 80 persen orang penduduknya. Dan ini selalu jadi angka. Jadi kalau kita ngundang seribu orang, ya, ya paling sial datangnya 80, eh, 800. Terus kalau ya udah sialnya sial sekali, cuma 200 datangnya. Ya teori ini masih ada sampai saat ini. Jadi kalau kita punya murid 10, 8 bagus lah. 2 yang fail. Atau di ambang batas. Next. Nah, sekarang hard skill itu apa, soft skill itu apa? Saya bandingin sama yang namanya IoT. ya Tahun 1890, saklar listrik itu segede gaban. Ya, pakai kayu, pakai besi. Dan nyalain ininya pakai tongkat supaya jangan modern pakai saklar mana nggak ada kelihatan saklar. Terus sekarang zaman sekarang pakai ini ya nyalain lampu matiin lampu. Oke semua pakai ini. Nah hard skill adalah next teori dasarnya mati lampuin eh, mati nyalain lampu dari zaman 1890 sampai hari ini sama ya kalau kawat disambung nyala kalau kawat diputus mati nggak berubah ya itu hard skill jadi kita nggak usah hafal lagi itu kalau soft skill apa Nah, dulu pakai kayu sama besi, terus pakai plastik, ditempel di tembok, sekarang pakai gawai. Ya, supaya kita bisa enak. Jadi, ini dia namanya pemahaman teknologi itu. Next. Jadi, ini mah next ya. Nah, saya kasih contoh IoT. IoT. Mesti satu-satu belajar perangkatnya, belajar gateway-nya, belajar cloud-nya, ya, belajar analitiknya, belajar user interface-nya. Dan next, 
tidak ada satu orang pun yang bisa semuanya. Next. Tidak ada. Kalau zaman saya dulu, saya bisa betulin radio dari ujung yang bikin radio Marconi. Begitu bikin TV, siapa yang bikin TV? Bikin CD, nggak tahu siapa. Bikin komputer, nggak tahu siapa. Karena bidangnya banyak. Next. Nah, ini bagaimana kita menerapkan teknologi? Next. Ini ya, sepintas setiap 10 tahun kemajuan itu orangnya tadinya sisi informasi itu kecil sekali di sini sudah keluar dari kotak kuning orangnya itu ya di sini data udah dijual data di mana mana next dan ini yang saya alami sama keluar masuk eh, kementerian proyek-proyek kita punya impian bikin apa tuh ayunan tiga lantai atas ibu di tengah anak di bawah terus next nah rencananya jadi sofa perencana nextnya jadinya kayak begini dan ini selalu terjadi di IT. Coba sebutkan proyek sukses IT sebelum tahun 2019 lah. Enggak ada. IKTP. SIM mobil. Apalagi? Data kependudukan. Pokoknya enggak ada yang enggak ada yang berhasil. Karena ya gini antara impian dan kenyataan beda. Next. Karena apa? Karena waktu kita mau bikin sesuatu, yang pertama dilakukan adalah memilih teknologi. Wah, kalau sekarang ini ada Society 5. Wah, apa yang terkait sama Society 5? Ayo bikin. Cocokin sama anggaran. Enggak cocok. Enggak bakal cocok. Karena society itu namanya society udah banyak. Sekarang dia cuma satu kementerian atau satu wilayah. Akhirnya gagal. Next. Ya, gagal. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Next. Yang pertama, kita mesti penguatan hukum dulu. Ada nggak nih hukumnya nih? Ya. Terus baru kita kuatkan SDM-nya. Dan terakhir baru milih teknologinya. Jadi di sini yang nomor tiga, di sana nomor satu. Dan ini kita lihat waktu pertama kali Gojek itu keluar. ya Diprotes oleh eh, kalau yang mobil, oleh taksi, kalau yang motor, oleh ada kelompok lagi ya, kelompok motor itu nggak boleh di jadi lalu lintas kan bikin nanti plat nomornya dibedain kalau mobilnya untuk Grab atau uh, Gojek uh, untuk ya pokoknya buat mobil sewa itu online sampai hari ini belum bisa jadi karena nggak pernah ngikutin aturan tuh di sana nggak ada aturan tuh next ya jadi yang benar aturan dulu SDM baru kita pilih teknologi jangan pilih teknologi terus terus cari duit terus kemudian kegagalan next nah ini yang seru ini terutama Bo, apa, Nilu ya itu kan di guru-guru tuh ada hot ada 
critical thinking, ada design thinking. Saya pakai namanya Kepo. Next. Ya, ini beda generasi kan kita. Next. 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 Ini saya ada di sana di Baby Boomer. Ya. Uh, Mas Doni mana? Jangan tidur. <laughs> Sini kan? Di X dia. Saya baby boomer. Saya lebih senior walaupun rambutnya lebih putih. Lahir duluan. Hmm, juga bisa protes. Ya. Nah, ini ada sekarang ini ada empat generasi paling enggak. Sebenarnya ada lagi generasi Z. Alpha yang dilihat ada bedanya. Next. Nah, itu lihat beda. Sifatnya beda. Generasi saya anti perang, anti pemerintah, mau membuat perubahan. Generasi sekarang bergantung pada teknologi, menerima perbedaan, ingin punya banyak pengalaman. Beda. beda. Generasi Mas Doni beda lagi. Jadi mimpi antar generasi ini beda. Next. Ya, jadi beda nih. Ya aja sama E aja sama Z itu. Next. Jadi mimpi itu adalah cita-cita. Cita-cita adalah inovasi. Anak-anak kita sekarang jarang dikasih mimpi. Dia mimpinya sendiri. Kalau saya dulu mimpi jorok. Mimpi basah gitu ya. Kalau anak-anak sekarang nggak ada. Ya kan? Ingat nggak? Mimpi jorok. Mimpi basah. Nah, sekarang nggak ada. Jadi, next. Jadi ya, mau jadi pengusaha itu nggak mudah. Tangganya panjang. Hambatannya banyak. Next, ya karena inovasi itu next adalah lapangan kerja peningkatan ekonomi ketiga dan tiga ini kalau di kementerian tiga kementerian, ya kan? Tenaga kerja, ini Menteri Ekonomi, di situ Menteri Kemdikbud. Next. Kominfo di belakang Kemdikbud, atau di depan. Nggak kelihatan dia di depan. Nggak kelihatan. Jadi ya, apa yang harus kita pikirkan, sekarang adalah mendidik kita, anak-anak kita, untuk menerapkan apa yang namanya lateral thinking. Lateral thinking itu mbahnya dari thinking-thinking yang sekarang. Design thinking, apa lagi? Apa thinking, apa thinking gitu. Mbahnya ini lateral thinking. Ini oleh Edward de Bono. Tahun 1972. Itu yang nyebut dia, dia kata-kata out of the box, itu dia yang bikin. Jadi mikir itu, kalau ngelihat aqua, jangan cuma diminum. Bagaimana saya bisa jual? Bagaimana saya bisa taruh racun di dalam aqua? Bagaimana saya bisa uh, campur airnya jadi dengan air comberan dan sebagainya? Itu yang namanya lateral thinking. Next. Nah, ini sekilas saja ya. Lateral thinking itu apa sih? Ada otak kanan, ada otak kiri. Ya, otak kiri kita next. Itu isinya yang indah-indah. Ya, indah-indah. Dan isinya pertanyaan. Next. 
isinya ide-ide. Jadi otak kiri ini isinya adalah kreativitas. Jadi seniman-seniman Bali itu otak kirinya sangat kuat dibandingin dengan otak kanannya. Next. Otak kanannya itu ilmu-ilmu eksak. Air mengalir dari atas ke bawah. Ya, listrik kalau dipegang nyetrum. Itu adanya di otak kanan. Jadi dia kan kiri. Jadi manusia itu kirinya nanya, kirinya ide, kanannya jawab. Tapi ada satu hal yang penting. Waktu ngejawab itu dia harus cari fakta. Hoax apa bukan? Ya, dan waktu cari fakta ini itu adalah kolaborasi. Next, next, next. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan untuk punya ide dan berkolaborasi. Cuman sayangnya, karena tidak dididik dari kecil, untuk akhirnya jadi ya di sekolah itu semua dipikirin yang sebelah kanan. Yang sini yang kagak dipikirin. Ini biarin aja maknya, maknya, mamanya, bapaknya yang mikirin. Nah, kita itu ada musinya di namanya divergent thinking. Di sebelah sana namanya convergent thinking. Ada jembatannya namanya lateral thinking. Jadi berpikir itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Enggak cuma ke kiri aja, enggak cuma ke kanan aja. Lateral thinking ini yang ditemukan oleh Edward de Bono. Bagaimana kita bisa mikir tidak hanya satu hal saja. Sayangnya ini sudah dipateni oleh oleh Edward de Bono. Jadi enggak boleh pakai lagi. Makanya orang-orang bikin design thinking, critical thinking, computational thinking. Tapi dasarnya semua lateral thinking. Makanya saya nggak mau pakai lateral thinking karena nanti saya akan disu. Next, saya pakainya kepo. Kepo itu dari bahasa Hokian Mandarin. Artinya pengen tahu aja gitu. Dan nanya terus, pengen tahu aja, nanya terus. Ya, next. Ya, jadi kita harus bisa menguasai lateral thinking. Next. Nah, ini saya cuma kasih penjelasan. Convergent thinking itu bagaimana cara mempelajari. Next. Ada di sekolah, ada di Google, beres. Dan. Nah, bagaimana di Next. Nah, belajar harus bermain. Next. Harus pengen tahu terus. Next. Harus jangan bosan pada satu hal. Next. Harus banyak ngobrol. Pesta-pesta. Harus punya out of the box. Next. Next. Terus ini gunakan pemikiran yang berbeda sama out of the box. Next. Kita semua mesti kumpulin semua. Lama. Coba kalau kita lihat mobil ini, ini mobil apa ya? Nggak ada supirnya tuh. Ya, mobil ini 100% dikendalikan oleh internet. Ya, jadi kalau saya pesan KFC, dia akan datang. Kita tinggal masukin duit atau masukin kode, pintunya terbuka. Ini diperlukan kejujuran. Kalau ini ada di Indonesia, semuanya diambil. 
sama mobil-mobilnya diambil semuanya. Jadi kalau ini ada di Indonesia harus ada yang ngikutin di belakang. Nanti akhirnya jadi sama kayak tukang roti. Iya, ya. Jadi tapi ini adalah contoh bagaimana kita menerapkan pemikiran kepo next, next, next. Nih, sayang. Kenapa dalang? Mohon izin Pak, Betri. Nggak pakai AI, next. Dalang kalau pakai AI tinggal pencet, tok, sudah. Dia ngomongnya bisa ngawur kemana-mana. Bukannya ngawur, sorry. <laughs> bisa ngelantur kemana-mana. Hah? <laughs> iya kan? Kalau dulu dalang tuh cuma ngomong, mohon izin. Satu daerah aja kan? Sekarang bisa ke Bali, bisa ke Jawa, bisa ke Sumatera. Kan semua ada wayang-wayang juga kan? Wayang Sumatera, wayang... Sampai Papua ada wayangnya kalau nggak salah. Next. Ini yang terakhir. Bagaimana meningkatkan kewirausahaan? Next. Jadi ada beda ya antara pengusaha dan pedagang. Jadi kalau kita mau cari kerja itu apa bermimpi ber, ber, menjadi pedagang atau wirausaha next J salah mestinya kita menjadi pengusaha jadi dia selalu berusaha bukannya dagang. Di Indonesia 80 persen pedagang, pengusaha 20 persen. Teman-teman saya yang jagoan jualan komputer itu 80 persen pedagang. Kalau nggak untung, nggak mau dikerjain. Next. Ya, jadi pedagang ini, ini dia. Kalau punya, apa, punya... KFC, license KFC, license McDonald itu waralaba, itu pedagang. Kalau punya e-commerce, pedagang. Kalau punya MLM marketing, pedagang. Next. Ya, tanpa inovasi. Yang penting cari duit. Next. Jadi, kalau pedagang itu, "Ayo, Pak, Bu, bisa silakan maku masuk makan ini enak." Next. Jadi nunggu. Next. Nah, kalau pengusaha mikirnya lain. Jadi dia pikir bagaimana kita mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya dengan solusi kekinian. Menteri Pendidikan Adi Makarim itu pengusaha. Ya, tujuh tahun dia bolak-balik jualin gojek nggak laku-laku. Next, ya ini ada inovasi. Jadi kata kuncinya kita mendidik siswa kita, mendidik uh, RT untuk berinovasi. Next, ya ini. Jadi kalau mau bikin mau di web gitu ya, jangan cuma bikin webnya aja. Kita harus bantu. Bikin produknya, bikin layanannya, nentuin harganya, promosinya, distribusinya, riset pasarnya. Baru berhasil. Ada ada kayak dot ide ya, itu dia bisa bantu. Next. Jadi kita harus pro proaktif. Ya. Next. Ya, jadi pengusaha itu berevolusi ya. Enggak ujuk-ujuk jadi pengusaha, enggak ada. Kalau ujuk-ujuk jadi pengusaha, berarti preman dia. Next. Ya, ini saya selalu demen. Dalam kegiatan bisnis, kita yang pertama itu di next ini ya semuanya, supaya sekalian nerangin ya. Next. 
Next. Ya udah diam, jangan next lagi. Jadi setiap kali kita mau berusaha, yang pertama kita lakukan adalah mencari inovasi. Kita mau jualan apa? Mau usaha apa? Nah yang kedua, kita cari pelanggan. Siapa yang mau beli barang kita? Siapa yang mau beli jasa kita? Yang ketiga, setelah pelanggan banyak, kita butuh bantuan tenaga SDM. Ya, setelah barang inovasi ada, terus pelanggan ada, SDM ada. Berikutnya adalah modal, karena yang belanja lebih banyak. Mesti perlu modal. Nah, setelah modal ada, kita mesti punya manajemen yang bagus. Supaya nggak bangkrut. ya Karena kalau udah banyak pegawainya, ribut kan antara satu sama yang lain. Terus kalau utang di bank, ntar nggak bisa ketuk, nggak bisa kebayar utangnya dan sebagainya. Dan yang terakhir, itu masuk ke bursa saham. Cuma di dalam sistem yang baru, ini berubah ya. Sistem yang baru itu langsung ke dua. Walaupun dagangnya rugi, pokoknya orangnya banyak, dia langsung dibeli oleh eh, siapa Alibaba atau apapun yang jago-jago itu. Jadi kita punya inovasinya yang kecil aja. Ya, kayak, kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Itu kan nggak usah inovasi ya. Yang penting sih ini, enam putaran ini selalu harus berputar. Jadi inovasi itu selalu nomor satu. Kenapa eh, apa namanya Starbucks bisa hidup sampai hari ini? Karena dia berinovasi. Ya, dia pakai kopi gayo, dia pakai apa, dia pakai apa. Next, kelamaan ini. Ya, jadi eh, tiga pilar utama kewirausahaan itu ide kreatif, visi dan mimpi, solusi info apa pengetahuan. Semua masuknya di enam putaran. Next, terima kasih. Baik, hey, tepuk tangan semua untuk Bapak Michael. Terima kasih Bapak Michael atas presentasinya. Tadi sudah bicara tentang edukasi 4 Indonesia kewirausahaan berbasis IT, yang dimana disampaikan bahwa untuk memajukan SDM Indonesia di bidang teknologi ada empat cara nih berdasarkan dari uh, yang disampaikan tadi oleh Bapak Michael. Yang pertama adalah cara memahami teknologi harus dirubah. Lalu yang kedua juga cara penerapan teknologinya juga harus dirubah, berpikir secara kepo atau lateral thinking. Yang keempat adalah meningkatkan entrepreneurship atau kewirausahaan. Dalam tujuannya membentuk pola industri 4.0, um, Changing transformation of education atau transformasi perubahan pendidikan juga diperlukan dengan cara emphasis atau penekanan dalam hal penerapan 80% soft skill dalam proses pembelajaran yang kita lakukan sekarang di Indonesia. Baik, uh, oke okay, siap. Baik, untuk narasumber kelima kita, last but not least, kita punya Ibu Loh Sri, mohon maaf, kita punya Ibu Loh Madesri Yuniati MPD selaku Ketua Wilayah IGI Provinsi Bali. Untuk Ibu ini waktu dan, dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ning. Aduh, saya merasa ternyuh ya tadi ya mendengar kegiatan ini. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali dari narasumber satu sampai yang terakhir tadi Pak Michael luar biasa. Dan itu jujur sangat menyentuh saya, ini loh dunia saya di dunia pendidikan, apa yang harus kita lakukan. Jadi uh, saya berhadapan dengan relawan-relawan TIK yang tentu nantinya banyak sekali akan perannya ke depan. Jadi uh, Bu Ning, uh, terima kasih uh, sudah mengundang saya. Jadi uh, saya mengambil di sini 
tema Nyala Api Prestasi di Masa Pandemi. Jadi Bapak dan Ibu Guru hebat yang ada virtual maupun yang ada di ruangan ini, saya dari tadi menyimak yang betul-betul ini loh yang harus digalakkan. Guru itu adalah garda terdepan. Jadi tugas guru itu bagaimana? Jadi saya memandang dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan. Jadi pendidikan itu bukanlah mengisi wadah, tetapi bagaimana kita menyalakan api. Bapak dan Ibu, saya sengaja malam ini hari ini mengambil nyala api prestasi di masa depan di masa pandemi. Ini adalah terinspirasi dari program dari Kementerian juga Pusat Prestasi Nasional yang selalu digelar. Bagaimana kita berupaya di masa pandemi ini anak-anak kita tetap bisa berkreativitas bisa berprestasi meskipun dalam situasi yang terbatas. Baiklah, next saya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Ning. Jadi sedikit lagi saya perkenalkan diri karena kebetulan saya selaku kepala sekolah di SMA. Kemudian di samping tugas-tugas lainnya memang saya ditugaskan dipercaya sebagai ketua wilayah IG Provinsi Bali yang mungkin nanti kita bisa, bisa bekerja sama. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu, saya juga kebetulan dipercaya sebagai kepala pusdiklat da keluarga Bali. Jadi saya juga mencetak pembina-pembina pramuka yang tentu saja sangat berpengaruh nanti pendidikan karakter, itu tugas yang kami emban. Kemudian saya juga mengaitkan kebetulan dipercaya sebagai tim penilai angka kredit di Provinsi Bali. Sehingga aktivitas-aktivitas kita, saya memandang dari segi guru, dari segi kependidikan karakter, kepramukaan, kemudian dari segi kebutuhan di sekolah. Kemudian kenapa saya harus memandang, saya harus hadir dalam kegiatan pandu digital, kegiatan relawan TIK yang memang ini adalah kebutuhan seperti tadi harapan kita, bagaimana guru itu sebagai garda terdepan yang kita ketahui betul SDM kita kalau tidak gurunya dicetak, bagaimana mampu menyiapkan anak-anak kita untuk mencapai tujuan. Jadi itu kemudian next. Bapak dan Ibu, Kenapa saya terinspirasi untuk hal ini? Karena jujur saya sampaikan pada tahun 2017, saya diberi anugerah Widya Kusuma oleh Bapak Gubernur. Itu adalah program tiap tahun, di mana anugerah Widya Kusuma itu adalah dinobatkan sebagai tokoh pendidikan. Jadi saya merasa memandang sangat perlu sekali saya terlibat bagaimana upaya-upaya kita meningkatkan mutu pendidikan. Apa sih IG? Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah organisasi profesi. Mungkin ada yang belum kenal, organisasi profesi guru. Yang kita di Indonesia itu sudah disahkan mulai tahun 2009. Kemudian untuk di Bali, baru mulai diperkenalkan tahun 2016. Jadi meskipun baru. Nah kemudian ketua umumnya, kita next, ketua umumnya adalah Bapak Danang Hidayatullah. Harapan kami nanti tidak hanya di Bali, relawan TIK bisa bekerja sama untuk IG seluruhnya karena sama seperti relawan TIK tadi, kita pun sudah tersebar di ke 34 provinsi dan hampir semua kabupaten untuk kepengurusan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, next Ah, seperti kita ketahui, organisasi profesi guru sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, mungkin semua sudah tahu. Tetapi saya tidak yakin di sini bahwa semuanya guru, karena relawan TIK itu terdiri dari berbagai komponen. Tetapi saya merasa, saya memandang perlu untuk sedikit diperkenalkan. 
bahwa kita memiliki tujuan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi profesi tidak hanya IG, tentu ada yang lainnya juga. Tetapi kita hanya diwajibkan bahwa kita masuk organisasi profesi. Karena di sini kita perlu meningkatkan kompetensi. Oke, okay, next. Apa sih visi dari IG? Visinya yaitu membangun IG sebagai organisasi profesi berkelas dunia yang adaptif, inovatif, dan progresif, serta dapat bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya. Tagline yang kita ambil, Sinergi IG untuk Indonesia. Bergerak menggerakkan perubahan. together berbagi dan tumbuh bersama. Jadi itulah modo kita. Nah, kemudian dari sini kita kaitkan apa sih visi dari Gubernur Bali? Tadi sudah Pak Gubernur sudah menyampaikan. Next. Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kemudian Visi dari Disdik Pora Bali, mewujudkan insan cerdas dan kompetitif berlandaskan Nangun Satkerti Loka Bali. Kita melihat dari atas ke bawah semuanya menginginkan, mengharapkan, memiliki visi bagaimana mencetak SDM unggul berwawasan global dan memiliki daya saing. Dan ini dikuatkan dari Kemendikbud bagaimana upaya kita membentuk profil pelajar Pancasila. Next, Bapak dan Ibu. Apa sih profil pelajar Pancasila? Tadi sudah semua dijelaskan oleh Bapak bagaimana membentuk apa harapan kita, inovasi kita Ternyata ini sudah dicanangkan. Harapannya Indonesia mampu mencetak pelajar Pancasila. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah goal kita. Inilah tujuan kita. Inilah yang membutuhkan kolaborasi. Kita akan bekerja sama dalam upaya meningkatkannya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi, kita sebagai guru, tentu saja saya lebih memfokuskan apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya. Oke, okay, next. Oleh sebab itulah, masa sekarang ini, Bapak dan untuk mendukung dan memotivasi anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita, ini lewat lagu, ya sesungguhnya ini lagu. Uh, mungkin Bapak dan Ibu nanti para relawan juga bisa shot, ini sudah sudah didengungkan di kementerian. Nah, kita harus mulai bangun dan membuka mata kita semua. Karena kita harus mencapai mimpi. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita punya mimpi. Jadi bersinergi sekali tadi. Mimpi inilah yang belum selama ini. Maka inilah yang harus. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita? Kita harus sebagai guru, sebagai garda terdepan. Inilah yang kita harapkan. Kemudian kita harus sadar bahwa masa ini masa berganti. Generasi tadi sudah dipaparkan. Kesenjangan antara guru dan siswa 
ada sekian generasi dan memiliki tadi karakter yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Tugas kita sekarang supaya Sentuhan langsung kepada peserta didik. Jadi dia adalah garda terdepannya. Dan yang menjadi sasaran, apa program-program kita biar bisa terlaksana tentu adalah guru dan anak-anak didik. Jadi bagaimana kita harus tetapasi sekarang ini masa pandemi? Tentulah. Kita sebagai guru memiliki spesialisasi masing-masing. Tidak mungkin menguasai semuanya. Tadi sudah dipaparkan. Sehingga kita harus berkolaborasi. Inilah yang memang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Hadirin semuanya. Jadi apa sih permasalahan di sekolah yang dialami? Sekarang saya mulai ke permasalahan guru. Sehingga kita nanti bisa tahu apa sih yang bisa kita kolaborasikan. Apa yang bisa kita kerjakan. Karena saya yang di sekolah langsung, berhadapan langsung dengan peserta didik. Bagaimana transformasi digital di sekolah ini bisa terjadi dan harus memang kita kuatkan saat ini. Kita ketahui, ya mohon izin saya berdiri ya. Guru itu biasanya tidak betah lama-lama duduk, lagi duduk, lagi berdiri, kalau ngajar ya. Jadi sekarang anak aja ngajar ya. Jadi hadirin semuanya, sejak pandemi, begitu arahan Pak Presiden hadir, belajar dari rumah pada masa pandemi, itu jujur mengubah jalannya proses pendidikan. Dengan terpaksa harus diubah. Jadi ini kita harus melakukan sektor pendidik transformasi digital secara besar-besaran. Di satu sisi guru-guru belum siap, tetapi harus dilakukan. Semua kegiatan harus dilakukan secara daring. Ini betul-betul membuat kita... Uh, Bagaimana ya, di guru-guru itu seperti sok terapi. Sok terapi. Padahal sesungguhnya, seperti yang disampaikan tadi, pengetahuan terkait digital, kemampuan teknologi terhadap guru-guru, jauh sebelumnya sudah didengungkan. Dari segi aturan tadi, dasar hukum, itu sesungguhnya sudah dibuatkan. Tetapi implementasinya terhadap guru-guru tidak mau melakukannya. Dan barulah hanya segelintir orang yang melakukannya. Tadi saya sebelumnya dengan Bapak sempat bincang-bincang ya, kalaupun diadakan lomba paling orangnya itu-itu saja. Itulah kenyataan yang terjadi. Karena guru 
guru berada di zona. Kalau gurunya nyaman, maka tentulah dia juga ingin anak-anaknya nyaman. Sehingga guru lupa menggugah mimpi anak-anak. Itulah yang terjadi. Dan ini harus kita pahami. Tetapi begitu pandemi ada, situasi ini harus dijalani. Jadi problem kesenjangan digital dengan literasi digital itu sesungguhnya bukan masalah baru. Sudah lama ada. Tetapi dengan adanya pandemi, hal itu mendadak harus diselesaikan dengan berbagai improvisasi. Apapun harus dilakukan sehingga PJJ itu bisa berjalan. Oke, okay, next. Bapak dan Ibu, saya bisa menyampaikan bahwa di sekolah, transformasi digital itu berada di masa keterdesakan. Jadi terdesak harus dilakukan. Sehingga dalam pelaksanaan pun di sekolah mengalami banyak kendala. Baik itu di manajemen pembelajaran jarak jauh, begitu ada guru-guru kita itu belum sanggup melakukan. Guru belum mampu membedakan mana si proses pembelajaran berbasis daring dengan pemberian tugas berbasis daring. Guru belum mampu memanfaatkan teknologi. Benar tadi, HP canggih hampir semua guru punya tetapi tidak mampu memanfaatkan fitur apa ada di dalamnya. Bisa WA aja sudah cukur. Kita cek lagi, di saat itu email guru-guru semuanya tidak aktif. Maka begitu lagi diminta lupa sendiri, karena semua diserahkan password email, diserahkan ke operator, dan lain sebagainya. Akhirnya, Kondisi di sekolah dengan guru TIK yang atas hampir sembuh pada guru TIK. Ada enggak guru TIK di sini? Guru TIK yang di sekolah. Benar enggak kejadian itu? Ya enggak? Hampir semuanya. Karena apa? Tidak hanya Manajemen pengelolaan PJJ ini tidak hanya pembelajaran, tetapi sesungguhnya digitalisasi yang lain yang sudah didengung-dengungkan sebelumnya belum bisa terlaksana secara optimal atau tepatnya belum mau dilaksanakan. Karena dari segi aturan seperti tadi, dasar hukum harus kuat. Itu sesungguhnya sudah ada. Itulah kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian, dengan situasi terdesak ini, mau tidak mau harus dilakukan. Kita mau apa? Sehingga banyaklah kita mengalami atau mendengar guru-guru sakit. Karena tidak kuat di depan ini memeriksa. Kemudian keluhan dari siswa. Karena gurunya tidak pernah memberikan pembelajaran, tetapi yang diberikan adalah tugas-tugas saja tanpa mampu melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Sehingga itu. Nah, kemudian dalam ketidaksiapan seperti tadi disampaikan, kita langsung tidak melalui proses dari bawah, kita langsung melonjak. Adalah aplikasi yang bermacam-macam ada. Ada tawaran dari platform ini, ada tawaran platform ini. Satu sisi, kita belum mampu untuk memfilter. Sehingga terjadilah kebingungan. Semua guru menggunakan, ini menggunakan Google Classroom, ini menggunakan Sociologi, ini menggunakan Edmodo. Muridnya bingung. Si A menggunakan Si B menggunakan kita data hampir itu semua aplikasi digunakan dan ditempahkan kepada satu orang muridnya karena belum mampu murid juga belum mampu memilih mana yang terbaik 
sekolah belum berani memberikan suatu keputusan. Apa yang harus dilakukan? Nah, pemilihan aplikasi itu penting. Seperti tadi, apakah Kemendikbud tidak berbuat? Sudah berbuat, sudah diberikan aturan. Nah, ini contoh platform yang sudah dikembangkan oleh Kemendikbud sebelum pandemi itu mereka sudah mengembangkan platform rumah belajar. Tetapi tidak berjalan. Jika itu berjalan mungkin sedikit siap. Tidak, tidak ada yang berjalan. Apapun yang dibuat sampai di bawah tidak berjalan dengan optimal. Padahal dari segi aturan itu sudah ada. Nah, berikutnya bagaimana terhadap kemandirian siswa? Karena terbiasa didampingi di sekolah, kemandirian siswa juga mulai terabaikan. Anak-anak kita ternyata tidak mandiri belajar di rumah. Jadi barulah nampak sesungguhnya apakah mereka di sekolah dalam pembentukan karakter bisa maksimal atau tidak. Sekarang baru nampak. Mereka tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Atau banyak alasan lainnya yang memang tidak apa namanya tidak bisa kerja deteksi lagi. Nah, itu permasalahan kita. Kemudian pembelajaran empatik karakter itu mulai tidak bisa kita lakukan. Padahal pemerintah sudah membuatkan dasar hukumnya bagaimana penumbuhan budi kepekerti, pengembangan literasi, dan lain sebagainya. Karena kemampuan teknologi guru itu pas-pasan sehingga itu tidak daftar hadir siswa, daftar lewat chat kemudian hilang sehingga sering mulai mengeluh tidak bisa karena sekarang ya syukur sudah bisa Google Form kemudian uh, yang sudah bisa menggunakan data studio tapi yang masih pas-pasan masih menggunakan WA chat hadir hadir hadir. Nah. Top tindih. Tangnya muridnya di akhir uh, dipanggil tidak pernah ikut padahal dia sudah absen karena tertindih atau mungkin uh, apa namanya? kadang ada kan dihapus WA-nya nyimpan tidak tersimpan. Nah, hilang itu. Karena kekurangan mampuan. Kemudian ada juga terkait pemenuhan hak anak. Ini bis tidak bisa tercapai. Apa sih hak anak itu? Hak anak mendapatkan kegiatan ekstra, pembinaan karakter, kemudian pengembangan bakat minat, termasuk pendidikan kepramukaan, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, inilah di permasalahan yang terjadi di sekolah. Dan ini mungkin gebrakan Pak Menteri dengan kaitan Merdeka Belajar untuk mencapai SDM unggul itu sudah sesungguhnya ada, tetapi di sekolah yang belum mampu dilaksanakan. Oke, okay, next. Sekarang, transformasi digital di pendidikan. Harus terjadi suatu perubahan. Apa yang harus diubah? Pelan-pelan di sini harus diubah. Guru harus mulai mengubah gaya bekerjanya, harus mulai dengan prokes dan setiap kegiatan, dia tidak boleh membiarkan anaknya. Kemudian guru harus mulai membiasakan diri menggunakan teknologi. Yang tadi biasa pakai kertas, sekarang harus mulai bisa. Gaya bekerja guru itu harus diubah. Supaya untuk bisa mendapatkan pelayanan kepada anak-anak. Kemudian gaya mengajar guru. Ini juga harus mulai diubah. Guru harus mulai mengenal karakteristik sehingga gaya belajar uh, yang sudah dilakukan selama ini bisa diubah. Kementerian juga sudah berupaya memberikan peningkatan-peningkatan kepada kompetensi guru. Ini sesungguhnya sudah dipandu. Sekarang kembali bagaimana implementasinya di lapangan. Lewat kegiatan guru belajar, guru berbagi, berbagi best practice, kemudian kebijakan merdeka belajar terkait pedoman PJJ, semua sudah diberikan. Kita sesungguhnya sudah dituntun. Nah, sekarang mampu tidak guru mengubah gaya mengajarnya? Ini mindset itu. Kemudian komunikasi, 
cara berkomunikasi guru terhadap anak juga harus mulai diubah. Kita harus mulai mengajarkan anak-anak bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar. Jika adik-adik yang di sini sudah ada, mungkin sering mengikuti live streaming, apa lihat komentar adik-adiknya, apakah mereka mampu? Dia tidak tahu mana yang layak dikonsumsi oleh publik atau yang tidak. Itu kegiatan sekolah secara resmi yang dibuat secara daring, tetapi komentarnya terkadang nyeleneh, nyeleneh dan tidak cocok untuk dikonsumsi oleh publik. Ini tantangan bagi kita. Kemudian bagaimana mengubah metode mengajar dengan cara-cara baru. Sehingga tumbuh tadi ide-ide dan kreativitas baru. Kemudian kita harus mengubah pendekatan. Pendekatan kita kepada siswa. Pendekatan kita kepada orang tua. Menangani anak-anak kita yang bermasalah. itu Kita harus dengan tetap tegas dan menuntut tanggung jawab dari siswa. Mungkin yang di sini juga ada ya, kalau pembelajaran daring diberikan, anak-anak itu selalu punya alasan. Tidak hadir, absennya telat, atau pulsa saya habis, tidak ada sinyal. Guru tetapi harus ada aturan main yang harus dilakukan. Tetap guru itu. Kemudian yang tadi, untuk bagaimana proses pembelajaran itu mampu menumbuhkan keterampilan berpikir. Hot, high order thinking skill. Jadi kita membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Nah, ini harus diubah semua dalam diri guru. Dalam diri guru. Jadi yang perlu diingat, guru yang maju adalah guru yang mampu menyelaraskan dirinya dengan perubahan. Jadi ini disampaikan oleh ketum kami, Pak Danang Hidayatullah, selalu diingatkan kepada kita guru-guru. Maka tagline kita tadi, bergerak menggerakkan perubahan. Jadi kita saling berbagi di situ. Karena bagaimanapun, kita harus mampu menyelaraskan diri supaya mendapatkan hasil tadi SDM unggul yang diharapkan. Oke, okay, next. Kita lanjutkan pembelajaran bermakna. Tadi sudah disampaikan, bagaimana kita mengubah cara belajar kita. Ini tuntutan ini sesungguhnya sudah lama dibuat. Dari segi aturan. Dari segi aturan dan kekuatan hukum, pedoman sudah diberikan oleh kementerian. Tetapi bagaimana kita mampu membuat pembelajaran agar memenuhi kompetensi abad 21 yang di kurikulum 2013 itu sering disebut dengan 4C. Ini hal yang sangat penting. Bagaimana upaya kita menumbuhkan critical thinking, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, Ini tujuan kita. Kita sudah punya goal. Bagaimana menjawab tadi mimpi itu bisa tercapai. Nah, Model-model pembelajaran sudah disiapkan. Bagaimana kita melibatkan teknologi, engineering, dan sebagainya. Pendidikan kewirausahaan yang tadi sudah disampaikan, sesungguhnya di sekolah itu sudah ada di kurikulumnya. Anak-anak itu mulai diajarkan dari menemukan ide inovatifnya, kemudian membuat proposal kegiatannya, sampai ke produk proyeknya, kemudian bagaimana memasarkan, sampai memamerkan hasilnya. Nah, tetapi itu tidak terlaksana secara optimal. Jadi itu sasaran kita apa? Memang di pendidikan kalau untuk SMA, sasarannya bukanlah untuk yang dijual utama. Tetapi kita di sekolah itu memberikan pelatihan kepada peserta didik kita. Sehingga jiwa-jiwa entrepreneur itu bisa terlaksana. Nah, mungkin adik-adik juga pernah pahami ya, anak-anak kita sekarang ini dikasih soal dua saja sudah mengeluh. Cepat putus asa. Apakah itu jiwa entrepreneur? Tidak. Jiwa seorang pengusaha itu tidak ada. 
Nah, kita bersyukur Pak Menteri sudah menyiapkan semuanya untuk itu. Bagaimana mengubah mindset, mengubah ke depannya sehingga kompetensi abad 21 yang bisa terlaksana. Akhirnya disinilah akselerasi atau percepatan teknologi dan ternyata itu mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap ketercapaian kompetensi ini. Hadirin semuanya peserta webinar, saya memang tidak bisa berbicara tentang teknologi. Tapi bayangnya supaya saya bisa melek dengan teknologi. Maka disitulah kolaborasi. Tim yang kuat yang saya bentuk. Karena disinilah penting. Hal ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau guru tidak mampu melakukan, bagaimana dia bisa mengajarkan anak-anaknya? Bagaimana dia bisa mengajak anak-anaknya untuk berkolaborasi? Kalau guru tidak punya mimpi, bagaimana dia menyuruh anaknya untuk punya mimpi? Nah, itulah yang harus kita tanamkan. Nah, kalau kita kembalikan lagi, lintas generasi tadi, kita sangat memahami. Maka disitulah tadi saya sudah sempat berbincang-bincang dengan Pak Rektor. Saya di sekolah, saya selaku pengelola sekolah, mungkin saya membutuhkan Relawan-relawan saat kita bergerak, saatnya kita berkolaborasi. Karena ini teknologi dengan adanya percepatan ini sudah sangat nyata mampu berdampak lebih besar dalam upaya meningkatkan COP 4C tadi. Inilah sesungguhnya yang diharapkan. Jadi saya berharap api prestasi dari anak-anak kita meskipun di masa pandemi tetap bisa menyala. Mereka bisa melaksanakan aktivitas meskipun semuanya secara virtual. Jadi saya kita melihat segi positifnya saja. Saya bersyukur biasanya saya tidak bisa pernah ikut ke istana upacara bendera. 17 Agustus. Sekarang dengan adanya daring, saya ikut Zoom upacara nasional ke istana. Ya enggak. Kemudian saya diberi sertifikat oleh apa namanya ke, uh, staf kepresidenan sebagai peserta upacara. Bangga enggak? Padahal saya siap menunggu dua jam untuk bisa di add di add. Masuk zoomnya, Wih, luar biasa. Begitu di share, saya ikut upacara pembukaan. Begitu dapat linknya, saya daftar sudah tutup untuk paginya. Saya cari yang sorenya. Ya, itu saya sebagai kepala sekolah begitu bangganya. Saya membayangkan anak-anak saya bagaimana jika dia bisa seperti itu. Itu. Contoh hal yang sederhana lagi. Saat ini begitu saya diajak ikut festik ini, saya diberikan amanah, bantu gerakkan sekolah, carikan saya 50 sekolah, saya bilang siap. Begitu dalam pendaftaran, tidak ada yang masuk, saya stres. Akhirnya apa? Saya japri semua kepala sekolah. Ini memanfaatkan kesempatan kok tidak bisa. Akhirnya mereka mau, tapi saya tidak bisa menyerahkan murid 100. Anda itu punya murid 1000. Masa menyerahkan murid 100? Tidak mampu. Dengan 100 siswa menjadi melek digital di sekolah, itu sudah diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Sampai saya kasih trik, libatkan OSIS, OSIS saja sudah 40, kemudian anak-anak jurnalis, anak-anak Dewan Pramuka, saya sampaikan. Itu loh, kita akan ajak bekerja sama untuk mengembangkan sekolah. 
kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada guru karena lintas generasi tadi yang bisa kita genjot adalah adik-adik kita. Itu motivasi yang saya berikan. Saya japri semua guru TIK yang saya kenal. Dia tidak tahu tentang kegiatan ini. Waduh, saya miris. Tetapi saya bersyukur kemarin akhirnya dapat 50 sekolah. Itu luar biasa. Kita tunggu besok. Apakah mereka mau mengisi link-nya 100 siswa? Ini saya saya gerimutan gitu ya. Ini loh. Anda tidak tahu program yang bagus. Kenapa sampai tidak mau? Saya itu loh mati-matian berjuang agar saya bisa hadir ke sini. Saya sampaikan ke Bu Ning, Bu jadi narasumber. Saya tidak tahu tentang TIK yang saya bisa bagi. Enggak Bu, apa aja boleh. Maka saya mencari-cari apa yang bisa saya bagi untuk relawan. Saya hanya ingin menjawab, memberikan yang hadir pandu-pandu digital. Ini loh peluang. Sekolah itu butuh bantuan. Sehingga silakan buat program, datanglah ke sekolah dan kami akan siap menerima untuk pengembangan digital di sekolah. Karena apa? Karena kita punya mimpi tadi. Saya punya mimpi bagaimana kita digitalisasi sekolah. Itu. Sampai saya ke teman-teman IGI, boleh kita kembangkan. Bu, saya tidak dapat dukungan. Siapapun yang tidak dapat dukungan, gunakan sekolah saya sebagai pilot project. Karena itu saya melihat bagus. Saya sampaikan seperti itu. Nah, itulah bentuk kita. Kita berbuat, kita berbagi untuk mempercepat bagaimana pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Bali ini bisa bangkit. Saya tadi juga, kenapa sih di Bedugol aja dicariin uh, relawannya tadi, pilotnya. Ambil desa wisata. Saya ini di Kuta Selatan adalah Desa yang basisnya pariwisata. Ambil proyek dan desa yang terdampak akibat pandemi ini. Terutama yang basisnya pariwisata. Jadi di Kuta Selatan itu ada Pantai Pandawa, Pantai Melasti, Uluwatu. Nah, itu adalah wilayah sekolah saya. Jadi yang hampir sebagian besar orang tuanya terdampak. Karena ini. Tetapi kita tetap membuat program-program dengan tetap prokes sehingga bisa jalan dengan baik. Oke, okay, next. Transformasi digital pada pendidikan. Ini ada hal yang penting. Tadi sudah disampaikan. Kita mengajarin. Di transformasi ini kita tidak hanya mengajarkan anak-anak bisa menggunakan jejet saja. Bisa apa namanya bagaimana menggunakan ebo bukan itu sasaran utama kita adalah perubahan mindset jadi itulah yang kita harapkan perubahan mindset tenaga pengajar maupun pelajar yang terlibat di dalamnya ini hal yang sangat penting yang terlibat di dalamnya siapa termasuk yang mendukung dunia pendidikan jadi siapapun kalau di desa itu ada tokoh masyarakat yang terlibat mendukung dunia pendidikan, ada orang tua yang mendukung dunia pendidikan, mindset inilah harus diubah. Kenapa saya sampaikan ini? Maaf ya Bu, ini agak lama dikit ya. Jadi kenapa masalah yang terjadi di anak-anak kita karena mindset ini tidak berubah, termasuk lingkungan sekitarnya, mereka menganggap bahwa belajar daring itu adalah libur. Jadi seenaknya di rumahnya. Kemudian ada orang tua yang tidak paham, bingung melihat anaknya di rumah, diberikan tugas tambahan sehingga waktunya belajar, ada diajak ke pasar, ada diajak pergi disuruh nganter gini, karena bingung orang tuanya juga tidak bekerja. Bingung melihat anaknya. Mindset ini harus diubah untuk membentuk kemandirian. Jadi kita harus mulai mengubah mindset tenaga pengajar, pelajar, tenaga pendidik. Kemudian kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian benar tadi, 
kita mulai merubah pola pikir kita ke arah problem solving. Bagaimana memecahkan masalah. Itu jadi jangan sampai nanti tanpa adanya revolusi mindset ini kita hanya mampu menghasilkan anak-anak atau hewan cerdas yang hanya pintar menggunakan teknologi canggih. Tetapi kita sekarang bagaimana membentuk SDM unggul. Jadi sekali lagi saya bagaimana transformasi digital di pendidikan itu adalah proses perubahan pola pikir manusia dalam melakukan transfer pengetahuan dengan bantuan teknologi canggih yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, okay, next. Untuk itu, apa yang harus dilakukan? Tadi saya sudah sampaikan kunci transformasi adalah perubahan. Situasi sekarang sulit. Banyak orang tua tidak bekerja dan ini juga penuh tantangan bagi kita. Kemampuan teknologi guru juga masih pas-pasan. Dengan cara apa kita berkolaborasi? Kita bersinergi dan kita segera beradaptasi. Tidak boleh terlena. Kemudian kita saling bergandengan tangan dan bekerja sama. Kita mengembangkan kompetensi diri kita dan inovasi dalam diri. Bagaimana kita harus mampu menjadi pemimpin untuk diri sendiri, itu sebagai guru diri kita dulu, dibenahi. Seperti tadi, relawan TIK minimal, dialah yang mampu menjembatani anak-anak kita dari peredaran hoax tadi. Itulah yang juga kita harapkan di sekolah. Anak-anak kita yang 100 orang besok itu, begitu dia melihat tidak lagi mengeser, begitu dia menemukan temannya, dia mengingatkan temannya. Harapan kita seperti itu. Tetapi kalau itu dibiarkan, justru akan berbahaya. 100 orang masing-masing sekolah kita jadikan pionir untuk menggerakkan di sekolah. Nah, dan itu pun harus dikoordinir. Maka guru selain mampu memimpin dirinya sendiri, mereka juga harus mampu memimpin peserta didik. Kemudian guru menjadi teladan dan panutan. Tetap meskipun masa pandemi, kalau hadir tepat waktu, guru harus tetap hadir. Kemudian seperti tadi, jangan memaksakan diri menjadi unggul sendirian, tetapi harus berkolaborasi. Saya mengajak, ayo kita terus maju, dorong siswa, untuk maju dan seterusnya. Oke, okay, next. Oke, okay, tadi saya mengajak guru menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sih guru mampu menjadi pemimpin yang efektif? Ini ada delapan kategori. Menugaskan pekerjaan, memberikan arahan, melakukan follow up, Memberikan umpan balik positif, memberikan umpan balik negatif, memberikan pertolongan, menyelesaikan masalah, membuat laporan. Jadi anak-anak sudah diberikan tugas proyek, jangan share diberikan begitu saja, tetapi berikan arahan dan petunjuk. Mengalami kesulitan atau tidak. Kalau hasilnya bagus, berikan umpan balik positif. Kalau hasilnya tidak bagus, berikan umpan balik negatif dengan cara komunikasi yang benar. Kemudian berikan pertolongan jika mengalami kesulitan, bantu menyelesaikan masalahnya, dan terakhir buat laporan. Baiklah, itu mungkin. Mari kita bersama-sama mencetak anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi... Pemimpin yang hebat bukan diukur seberapa banyak memiliki anak buah, tetapi seberapa banyak dia mampu menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Itu berada di tangan guru-guru. Mari bersama-sama kita menciptakan pemimpin-pemimpin anak kita untuk menjadi pemimpin handal. Saya mengutip pernyataan dari Pak Erwin Agung, 
tidak ada pelaut yang handa, pelaut handal yang lahir dari laut yang tenang. Mereka pasti lahir dari badai. Demikian juga anak-anak kita. Sekarang anggap saja mereka menjalani badai yang cukup berat, tetapi kita yakin ke depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin atau pelaut-pelaut yang handal. Demikian bisa saya sampaikan, mari kita teruskan nyalakan api prestasi peserta didik di masa pandemi, kemudian bangkit bersama untuk menghadapi tantangan, bangkit untuk menjadi pemenang. Cetaklah pemimpin-pemimpin masa depan, generasi emas 2045, SDM unggul berwawasan global dan memiliki daya juang tinggi. Bapak dan Ibu semua, saya mengutip cara berpikir dari Pak Jimmy Gani, bagaimana Dream Bank kita memiliki mimpi besar untuk mencetak SDM unggul, start small, kita mulai dari harga kecil, apa yang bisa kita lakukan, kemudian move fast, bergerak dengan cepat. Jadi kita yakin kita akan bekerja work smart. Salam sharing and growing together. Om Santi Santi Santi. Om Santi terima kasih. Santi, om. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuni atas sharingnya yang sangat luar biasa. Jadi tadi materinya tentang nyala api prestasi di masa pandemi. Didorong oleh kebutuhan peningkatan kompetensi guru untuk dapat mencetak SDM unggul terutama dalam era digital saat ini. Dengan karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z saat ini, sekarang saatnya para pendidik untuk dapat berbenah diri dengan cara berkolaborasi untuk dapat menciptakan percepatan yang diinginkan untuk dapat mengisi gap atau um, apa namanya uh, gap itu bahasa Indonesia nya apa ya <laughs> apa ya jarak ya ya mengisi gap atau jarak yang ada antara guru yang berada di generasi X atau Y dengan anak-anak kita yang berada di generasi Z ataupun generasi Alpha baik tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu terhadap terhadap apapun yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa nah kali ini saya mungkin akan minta tolong teman-teman eh, perkap untuk bantuannya untuk menyiapkan kursi kembali jadi kita akan kumpulkan narasumber kita di depan semuanya untuk Q&A Uh, untuk teman-teman peserta um, webinar atau seminar hari ini yang berada di lokasi, um, kami buka dua um, sesi pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Jadi karena tadi luar biasa ya, sangat berapi-api narasumber kita, jadi kita hanya memiliki waktu yang sedikit karena nanti juga akan ada workshop lagi uh, tiga uh, tema gitu kan yang akan diikuti oleh teman-teman secara daring. Jadi nanti kami mohon teman-teman kita akan pilih dua pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung oleh narasumber kita. Baik, silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah ada dua, sudah ada dua penanya ya. Oh ya, ada di depan di sebelah kiri satu, di sebelah kanan satu. Jadi kita pilih satu-satu ya, Bapak Ibu ya, dari kiri dan kanan. Atau kita pilih yang perempuan satu, yang laki-laki satu ya, supaya um, apa namanya equality-nya dapat gitu. Oke, baik mungkin bisa dibantu teman-teman um, acara atau perlengkapan untuk memberikan mic-nya. Yang sebelah kiri, oke. Okay. Oh, ya, oke. Okay. Baik, silakan Bapak. Bang Said diwakili sama Tehani, silakan. Terima kasih, uh, Ibu Moderator yang luar biasa sore hari ini. Saya singkat saja. Yang pertama, aku ada lupa langkah Om, Om Doni yang merawat password itu. Mungkin bisa di-share kepada kami untuk strategi merawat password. Merawat password yang baik. Mungkin hanya itu pertanyaannya. Kepada narasumber lain, saya tidak berani bertanya. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, okay. uh, yang mungkin kita beri, bisa berikan kepada yang perempuan. Ya. Yeah. Ya, jadi satu perempuan dan satu laki-laki. Baik. Ya, silakan. Uh, saya mau bertanya sama Ibu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan diri. Saya namanya Sri Haryati dari Sidoarjo. 
Saya mau bertanya tentang uh, background saya di Sidoarjo. Saya buka tempat magang, Ibu. Magang untuk SMK dan kuliah gitu. Uh, saya bekerja sama dengan beberapa sekolah di Sidoarjo SMK untuk mengambil anak magang ditempatkan di rumah saya begitu. Sudah berjalan mulai tahun 2018. Terus uh, ini yang saya mau tanyakan, saya kan belum pernah tuh dapat siswa dari SMK di Bali. Kira-kira bisa nggak Bu? <laughs> kalau saya yang harus uh, berjalan sendiri, kalau di Sidoarjo kan saya jalan Bu ya ke sekolah-sekolah. Sidoarjo, Surabaya, saya juga sudah buka cabang di Surabaya juga, Alhamdulillah. Nah kalau di Bali ini kan tidak memungkinkan saya untuk jalan-jalan ke sekolah. begitu. Kira-kira uh, bisa nggak Bu dibantu? <laughs> ya, terima kasih. Oke, okay, baik. Sudah terdapat dua pertanyaan ini. Jadi mohon maaf ya, walaupun tadi ada 5.720 pertanyaan, jadi cukup kita pilih dua. Antusiasme tinggi banget gitu ya, karena waktu kita juga hanya masih punya lagi lima menit Bapak Ibu untuk menjawab, jadi mohon dijawab secara padat, singkat, dan jelas gitu ya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama ada dari Bang Miram, lalu yang di belakang ada dari Mbak Mbak Aryani, oke ada dari Mbak Aryani. Jadi mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab langsung itu tentang digital safety ya Bang Miram ya? Ya oke, okay. siap. Silahkan Pak Doni. Oke okay, uh, Bang Miram nanti ahlinya ahli ada di sebelah kanan saya. Ya karena beliau belajar ngehack itu sejak, sejak umur saya masih belum lahir beliau udah ngehack dulu. Tapi kalau boleh usul kawan-kawan nanti bisa dibuka di s.id garis miring jaga privasi. s.id garis miring jaga privasi itu kita sudah kumpulkan Mas Ibe dan kawan-kawan di program WhatsApp itu sudah mengumpulkan cara praktik periksa hoax, keamanan email, password aman, segala macam. Kalau Facebook diretas seperti apa, Instagram diretas seperti apa itu sudah kita kumpulkan jadi satu. Jadi s.id garis miring jaga privasi itu sih kira-kira kalau mau apa belajarnya apa ada saran pak kalau misalnya password kalau mau dirawat seperti apa ya silahkan ada tambahan bapak Michael nggak usah deh langsung aja ikutin aja apa yang disampaikan oleh pak Mas Doni ya kalau saya sih rawat rumah sakit baik Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas jawabannya. Jadi itu tadi untuk jawaban untuk pertanyaan pertama. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua tadi dari Mbak Aryani. Betul ya? Oke, okay. dari Mbak Aryani tentang kalau lebih ke ini mungkin. Kerjasama dan kolaborasi mungkin enggak gitu ke depannya. Okay, silahkan. Oke, okay. terima kasih Mbak Aryani ya. Uh, ini program yang sangat bagus. Sesungguhnya kita sudah kembangkan juga di Bali. Kalau saya melihat SMK-SMK itu banyak magang ya. Kalau di sekolah saya sendiri, Sesungguhnya dalam program kewirausahaan itu, Pak, Bapak, Ibu semuanya juga memang ada melibatkan dudi. Jadi kalau kita di sekolah, guru-guru kita kan belum memiliki skill tersebut, tetapi kita melibatkan dudi untuk hal itu. Nah, terkait kerjasama dengan sekolah itu sangat bisa. Kita juga biasa melakukan apa namanya daring dalam masa pandemi ini. Termasuk saya pun menerima siswa magang. Di sekolah itu meskipun secara virtual, sampai mereka bingung kok ibu bisa sibuk menerima apapun akan kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti tadi juga saya juga mengundang ayo relawan TIK bawa ke sekolah saya, saya akan kasihkan proyek. Nah karena sekarang saya sudah merasakan manfaat daring itu sangat luar biasa. Saya melaksanakan workshop di sekolah, saya bisa mengundang narasumber dari Kalimantan, dari Palembang, dan yang di saat masa offline dulu tidak pernah bisa kami lakukan karena biaya cukup tinggi. Sekarang saya bisa mengundang sesuka saya yang mau dan menurut saya kompeten, sehingga itu memberikan motivasi bagi guru-guru. Nah, untuk kerjasama ini, saya melihat, mohon izin saya tidak mong, boleh humas saya ditanya, saya itu hampir tiap malam meeting dengan mitra-mitra kerja kita di IKI. Jadi hampir kita presentasi cuma empat orang untuk jajaran pimpinan saja, mempresentasikan program apa yang bisa kita kerjasamakan. Termasuk yang ini, boleh tanya Bu Ning, kita juga rapatnya selalu malam-malam. Nah, itulah yang kita lakukan sehingga sangat terbuka untuk itu. 
Ya, terima kasih ya. Kita siap menerima untuk kerjasama Yee, termasuk baik. relawan. Ya, terima, terima kasih. Terima kasih, tangan. Jadi, um, sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk kolaborasi ntar tinggal japri nomor WA aja ya. <laughs> baik, karena waktunya, oh saya udah dipanggil-panggil nih, udah colek-colek sama bagian acara ya. Jadi mohon maaf, 5.000 sekian 200 itu tadi belum bisa dijawab, jadi nanti bisa ditanyakan secara langsung. Nah sekarang untuk tadi Bapak Ibu yang sudah bertanya, ada Bang Mirham dan juga Mbak Aryani, silahkan untuk maju ke depan kita foto bersama sambil ada goodie bag dari teman-teman uh, Festik 2021. Silahkan. Mbak Aryani silahkan. Oh di atas, mohon maaf bapak-bapak di atas katanya, di atas katanya, oke baik. Apa? Duduk. Nah, saya yang berdiri. Gak apa-apa, silahkan Bang Mirham. Duduk aja. Saya udah capek dari tadi duduknya. Eh, ya gak apa-apa. Duduk aja, ayo. Saya berdiri. Gak asal. Oh, hadiahnya belum diserahin. Makanya gak butuh-butuh dari tadi. Ini panitianya ikut ikutan dapat hadiah ini. Aduh, oke okay, baik, silakan. Oke okay, baik, selanjutnya Mbak Aryani. Oke, baik. Terima kasih. Nah, baik. Untuk yang terakhir kali, mungkin Bapak, Ibu, para narasumber bisa kita berdiri bersama. Kita foto di depan aja untuk dokumentasi teman-teman acara. Silakan. Oke, okay, baik. Oh, belum satu lagi katanya. Baik, dengan berakhirnya tadi sesi foto-foto berakhir pula sesi dan webinar kita hari ini akan dilanjutkan oleh teman-teman di workshop. Uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadirkan, menghadiri acara ini dan uh, selamat mengikuti untuk teman-teman yang akan lanjut ikut di workshop sore hari ini. Uh, atas nama Panitia Fesik 2021, saya Nilo Putuning Setiarini Putri Astawa berterima kasih atas atensi dan juga kerjasamanya. Uh, sampai jumpa di Fesik 2022. Terima kasih. Uh, bagi teman-teman, untuk yang, work, yang mengikuti workshop 1 di ruangan ini, yang mengikuti workshop 3 di ruangan standar 1 dan 2, uh, bisa menuju ke sana di... Check.
Oke. Okay. Halo, selamat siang teman-teman peserta seminar dan juga loka karya. Kita akan melanjutkan uh, kegiatan untuk loka karya atau workshop. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan untuk klik uh, panduan yang saya kirimkan di chat Zoom ya. Teman-teman akan diarahkan ke websitenya. Silakan untuk daftar dulu, mengisi data diri, dan memilih kelas workshop. Setelah teman-teman sudah memilih kelas workshopnya yang sudah ditentukan, silakan untuk merename, mengganti nama teman-teman semua di Zoom ini sesuai dengan kode workshopnya. Misal, workshop 1 dengan kode W1 underscore nama, W2 dan W3. Untuk informasi tambahan dari kawan-kawan uh, operator, untuk kawan-kawan yang mendaftar di workshop 2, kita izin alihkan ke kelas workshop 1 atau 3. Jadi hari ini, siang hari ini, kita akan melanjutkan workshop dengan jumlah kelas di workshop 1 dan workshop 3. Untuk teman-teman yang masih kesulitan untuk merename, bisa langsung request aja di kolom chat dengan menuliskan kode workshopnya ya, W1 atau W3. Nanti akan dicoba bantu oleh operator untuk rename-kan ya. Kita beri waktu sekitar 15 menit untuk teman-teman mengkondisikan, merename akunnya sesuai dengan kode workshop. Setelah itu saya akan bagi teman-teman ke dalam breakout room. Di dalam satu room itu terdiri dari satu narasumber dan satu host untuk kelas workshopnya. Silakan teman-teman.
Check. Halo teman-teman yang masih di room utama bersama saya uh, Sudah terkonfirmasi beberapa teman-teman sudah rename ya Sesuai dengan kode workshopnya masing-masing Ada workshop 1 dan workshop 3 Tapi masih ada juga nih teman-teman yang belum rename namanya Mohon bisa disesuaikan Jika butuh bantuan untuk rename Silahkan ketik saja di kolom chat zoomnya W1 atau W3 nanti akan dibantu rinemkan dari kami terima kasih tadi ya Yang bang Mira masih. Ya silakan bergabung ke link zoom lagi kalau yang mau ya bagi yang tidak nggak ada masalah. Tar bang. Di sholat, Bang Mira merawat tik. Masih yang tadi, tapi kalau workshop satu, W1 namanya W1 underscore nama. Kalau yang workshop satu, workshop dua, eh, workshop tiga ya, underscore nama.
Oke, okay, teman-teman kita masih punya waktu. Eh, hey, ada Bang Wiram. Halo, Bang. Kedengeran nggak ya suara saya masuk ke Zoom? Cek. Mohon yang di Zoom kalau hostnya udah kalau saya sudah ada di break. Ini tolong diinfokan ya. Makasih. Oke, okay. teman-teman kita masih punya waktu bagi yang belum rename. Namanya silahkan saya masih tunggu di sini. Uh, untuk kita bagi ke breakout roomnya ya W1 atau W3 Jika teman-teman masih ada yang kesulitan Untuk rename Silahkan chat di kolom zoom Kodenya saja W1 atau W3 Nanti akan dibantu oleh Bentar Bukan operator Tidak, bukan yang itu Yang dikirim di, ini, di grup Di grupnya Uh, masuk, mohon izin masuk. Uh, panitia. <tuh> Oke, okay, silahkan uh, Kak Moha Ismanu yang iya. mau bertanya gimana, Kak? Iya, ini kan submit itu di W2 ya. Nah itu kan data di pandu digitalnya itu kan uh, masih di W2. Nah itu pindah di W3 apakah cukup rename ataukah ada teknis administrasi yang harus dilakukan kembali? Baik, uh, sebelum menjawab pertanyaannya, saya izin untuk open all room dulu ya kawan-kawan. Silahkan uh, perhatikan di layar gadgetnya masing-masing. Jika ada invite, mohon untuk klik join ya untuk accept. Uh, sebentar ya, yang okay, tadi ya. bertanya Pak. Silahkan teman-teman klik join ya. Iya, sebentar. Soalnya kan tadi saya cek itu pesertaan cuma 6, akhirnya kan untuk W3 ditiadakan. Udah tuh? Eh W2, sorry W2 bukan W3. Oke, invite, invite. Baik, saya coba bantu jawab pertanyaan yang tadi. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur eh, mendaftarkan di kelas workshop 2 ya, yang pada hari ini eh, dengan berat hati tidak ada, secara mekanisme teman-teman masih bisa mengikuti kelas workshop yang lainnya, W1 atau W3 yang ada uh -huh. di sini, tapi untuk nanti mendapatkan sertifikat dan mengerjakan post-test, teman-teman hanya bisa mengerjakan post-test di uh, kelas workshopnya sesuai dengan yang didaftarkan. Kira-kira begitu, Bang. Semoga cukup menjawab. Iya, soalnya kan dalam artian kan ketika kita yang dibicarakan perihal bangkit, Bali bangkit ya, nah itu nanti khawatirnya ya dengan keterbatasan kami sih, apa sih Bali Bangkit itu nanti khawatirnya potnya salah atau prosesnya sama prioritasnya sama nanti. <laughs> ya semoga nanti bisa mengerjakan postes dari W2. Siap, siap. Oke. Jadi Pangkah Melo. Oke, sebentar saya seling mengenai pertanyaan teknis dulu ya. 